কিউরিও ফাইটার ইতিহাসের সবথেকে ভয়ঙ্কর সবথেকে ডিস্টারবিং সবথেকে ইন্টারেস্টিং এবং সবথেকে লংগেস্ট ঘোসলি কল রেকর্ডিংটা আজকে আপনারা শুনতে চলেছেন আজকের কল রেকর্ডিংয়ে আপনারা যে ঘটনাগুলো শুনতে চলেছেন যে জিনিসের ব্যাপারে জানতে চলেছেন যে এন্টিটির ব্যাপারে জানতে চলেছেন সেটা আগে হয়তো আপনারা কখনোই শোনেননি আপনাদের শিহরণ জেগে যাবে এরকমই একটা পডকাস্ট আজকে হয়েছে এতগুলো কথা বলার সঙ্গত কারণ রয়েছে যেটা আজকে আপনারা ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবেন ঘটনাটা কোথা থেকে শুনছেন সেটা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন এবং সত্যি বলতে আপনারা যদি দুর্বল হৃদয়ের হয়ে থাকেন তাহলে আজকের এই ঘটনাটা একা শুনবেন না আপনার বন্ধু অথবা আপনার পরিবারের কারোর সঙ্গে একসাথে এই ঘটনাটি শুনুন কিউরিও ফাইটের ঘোসলি কল রেকর্ডিং সিরিজের আরও একটা মারাত্মক ঘরের পডকাস্টে আপনাদের স্বাগতম জানাই আমি কৌস্তভ আপনাদের জীবনেও যদি কোনো রকমের প্যারানর্মাল ঘটনা ঘটে থাকে এবং সেটি আপনারা কিউরিও ফাইটের এরকমই একটা কল রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে আমাদের সবার সাথে শেয়ার করতে চান তাহলে আমাকে যোগাযোগ করুন ইনস্টাগ্রামে আমাকে যোগাযোগ করার প্রত্যেকটা ডিটেলস আপনার ডেসক্রিপশান বক্স এবং কমেন্ট সেকশনের পিন কমেন্টে পেয়ে যাবেন আজকে আমার সাথে কলে ছিল অনামিকা আমি আর সময় নষ্ট করছি না সরাসরি চলে যাচ্ছি কিউরিও ফাইটের ঘোসলি কল রেকর্ডিং সিরিজের আজকের হরর পডকাস্টে ঘড়িতে বেলা তিনটে এবং আমি কৌশব রয়েছি আপনাদের সাথে আপনারা শুনছেন কিউরিও ফাইট আপনাদের ডেলি হরর ডোজ হ্যালো অনামিকা কেমন আছো হ্যালো কৌশব আমি খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো চলছে তো বিষয়টা যেটা হচ্ছে যে তোমার সাথে লাস্ট আমার দেখা হয়েছিল তুমি যখন দিল্লি থেকে কলকাতাতে এসছিলে নিউটনের কফি হাউসে সেই সময় তুমি আমার সাথে একটা ঘটনা শেয়ার করেছিলে কথা বলতে বলতে ঘটনাটা সত্যি বলতে খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে অ্যান্ড তোমার থেকে একদম সামনে বসে তোমার ঘটনাটা শুনেছি সম্পূর্ণটা হয়তো শুনিনি কারণ তুমি হয়তো জানতে না পুরো ঘটনাটা কেন হয়েছে কী জন্য হয়েছে বা আরও অনেক ডিটেলস তো তুমি আমাকে বলেছিলে যে পুরোটা জানবে পুরো ডিটেল ঘটনাটা জেনে তুমি আমার সাথে শেয়ার করবে আর এটা তোমার সাথে ফার্স্ট পডকাস্ট আমাদের কিউরিও ফাইট এর আগে তুমি আমাকে একটা ঘটনা পাঠিয়েছিলে লিখে পাঠিয়েছিলে সেই বাংলোর একটা ঘটনা মানে দার্জিলিংয়ের ওই যে নেক্রোফিলিয়ার একটা ঘটনা ছিল ওটা তুমি পাঠিয়েছিলে আমি চাইছি যে তোমার সাথে এই যে ঘটনাটা ঘটেছে তোমার ফ্যামিলির সাথে তুমিও ইনফ্যাক্ট একটা সময় এই জিনিসটা ফেস করেছো বা দেখেছো আমি চাইছি যে এই ঘটনাটা পুরোটা কিউরিও ফাইটার যারা যারা শ্রোতা রয়েছেন শ্রোতা বন্ধুরা রয়েছেন তাদের সাথে শেয়ার করো কি ঘটেছিল অনামিকা আচ্ছা তোমাকে তো যখন আমি কলকাতায় এসেছিলাম তখন আমি ঘটনাটা বলেই ছিলাম তার চেয়েও আরো কিছু জিনিস অ্যাড হয়েছে যেটা তো আমি তখন জানতাম না পরে জেনেছি পুরোটা যখন আমি জেনেছি না ব্যাপারটা ভীষণ সাংঘাতিক এবং এই ঘটনাটা না একটা বাড়িকে কেন্দ্র করে আচ্ছা বাড়িটা বাঁকুড়া এই বাঁকুড়া মানে ওই বিষ্ণুপুরের দিকে যেতে গেলে জায়গাটা মফসল টাইপের বলতে পারো তো এই বাড়িটা ওইখানেই আর এই বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতে আমার কাজিন মানে আমার বোন শ্রেষ্ঠ নাম তার সে থাকে শ্রেষ্ঠ মা বাবার একমাত্র সন্তান তো ওই তিনজন থাকে ওই বাড়ি বাড়িতে ঠিক আছে আর শ্রেষ্ঠাদের বাড়ির ঠিক পাশে এই বাড়িটা এবং শ্রেষ্ঠাদের বাড়িতে না আমি বেশ কয়েকবার গেছি বাড়িটাকে আমি নিজের চোখে দেখেওছি এবং যখন দেখেছি না তখনই আমার বেশ কৃপি লেগেছিল মানে সামথিং ইজ রং উইথ দ্যাট হাউস ওকে এবার সেই সময় যখন আমি গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে সেই সময় কিন্তু বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলেন এই বাড়িটার সম্বন্ধে ডিটেলসে আমি অনেক পরে জেনেছি এবং যখন জেনেছি তখন সত্যি মানে আমি কি বলবো ইটস রিয়েলি ডিস্টার্বিং সত্যি সত্যি ঘটনাটা প্রচন্ড ডিস্টার্বিং আর যারা যারা ওই বাড়িতে থেকেছে তাদের লাইফ মানে ধরে নাও শেষ হয়ে গেছে একদম কিছু অনেক মৃত্যু হয়েছে অনেকের খুব বাজে পরিণতি হয়েছে সবসময় মৃত্যুটাই তো বাজে পরিণতি নয় এর চেয়ে আরো অনেক ভয়ঙ্কর পরিণতি থাকে এই সমস্ত পরিণতি গুলো না ওই বাড়িটাকে কেন্দ্র করেই হয়েছে কি ঘটেছিল মানে পুরো ব্যাপারটা কি এই বাড়িটার আচ্ছা 
যেরকম বললাম আমি বাড়িটা বাঁকুড়ায় ওই বিষ্ণুপুরের দিকে আর ওই শ্রেষ্ঠাদের জায়গাটা না একটু মানে কি বলবো একেবারে শহর ঠিক নয় একটু মফসল দেয় বুঝছে এই বাড়িটার না একটা ইতিহাস আছে শুধু বাড়িটার নয় এই বাড়ির যারা মালিক তাদের বংশেও কিছু সমস্যা আছে সেটা তাই পরে আসছি এবং সেটা নিয়ে আরো অনেক ব্যাপার আছে সেটা পরে শ্রেষ্ঠা যখন বলেছিল তখন আমরা সেগুলো বুঝতে পারিনি কেননা ওনা পুরো ব্যাপারটাকে না গুছিয়ে বলেনি সেই সময় পরে আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে এবং বাদ বাকি আরো কিছু জিনিস রিসার্চ রিসার্চ বলা যায় পরে না পুরো ব্যাপারটাকে বুঝতে পেরেছি কি ঘটেছে তো বাড়ির মালিকদের সম্বন্ধে সেরকম কিছু বলার নেই তবে এটুকু বলে দেব সেই বাড়ির ব্যানার্জি বাড়ি এটা ঠিক আছে মানে সবাই ওই এলাকায় ওই বাড়িটাকে ব্যানার্জি বাড়ি বলে জানে আর এই ব্যানার্জি বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠাদের এবং শ্রেষ্ঠাদের বাড়ির যে লোকেশন না অদ্ভুত ব্যাপার শ্রেষ্ঠাদের বাড়ি থেকে মানে স্পেশালি শ্রেষ্ঠার যে ঘর সেই ঘর থেকে না ওই বাড়িটা পরিষ্কার দেখা যায় মানে জানলা খুললেই বাড়িটা তো একদিন এরকম কথায় কথায় না এখন অবশ্যই শ্রেষ্ঠাদের বাড়িতে আমার আপনারা যাওয়া হয় না আমি তো দিল্লিতে ফলে শ্রেষ্ঠাদের বাড়িতে অত যাতায়াত আমার আর নেই কিন্তু ওই ওভার দি ফোন হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুত্বটা রয়ে গেছে ঠিক আছে হ্যাঁ বন্ধুই বলা চলে তো এরকমই একদিন কি একটা কথা প্রসঙ্গে আমাকে না ও আমাকে নয় আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে হ্যাঁ রে ওই বাড়িটার কি ব্যাপার রে কেউ এসেছে আর বাড়িতে আসলে বাড়িটা না ভাড়াটে বসানো হয় ঠিক আছে মানে বাড়িতে মালিকেরা থাকে না মালিকেরা বাইরেই থাকে আর বাড়িটাতে ভাড়াটে বসানো আমি যখন দেখেছিলাম তখন বাড়িটাতে ভাড়াটে বসানো হতো তো সেইটা বলতে গিয়ে তখন আমাকে শ্রেষ্ঠ বলছে আর দূর ওই বাড়িটা না খুব বাজে কি যে হয় এই বাড়িতে কে যায় আমি বললাম কেন রে কি হয়েছে তখন আমাকে পুরো ঘটনাটা না ও একটু একটু করে বলতে শুরু করলো এবার আমি না তোমাকে না ঘটনাটা যখন বলবো ঘটনাটা কোনো একটা বছর বা দুটো বছরের ঘটনা নয় এটা একটা অনেক লম্বা পিরিয়ডের ঘটনা এবং বারে বারে বাড়িতে লোক এসেছে মানে ভাড়াটে বদল হয়েছে কখনো বাড়ির মালিক নিজে এসে থেকেছে তো ঘটনাটা কোনো একটা পার্টিকুলার সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ঘটনাটা অনেক অনেকগুলো বছর একসাথে করে আর এমনও নয় যে ওই আজ হচ্ছে তারপরের দিন হচ্ছে তারপরের দিন হচ্ছে এরকমও নয় ঠিক আছে ওকে আমি যখন ওই বাড়িটা দেখেছিলাম তখন ওই বাড়িটাতে অলরেডি ভাড়াটে এসে থেকে চলে গেছে বাড়িটা তখন বন্ধ ছিল এই বাড়ির যে মালিক মানে ব্যানার্জিরা এরা বেসিক্যালি তিন ভাই ঠিক আছে এবার এই তিন ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই এক সময় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার হয়ে ওইখানে এসেছিলেন ওনার সাথে ওনার স্ত্রী আর তিন মেয়ে ওই বাড়িটাতে থাকতো এটা যে সময় ঘটনা তখন শ্রেষ্ঠা খুবই ছোট মানে হয়তো সবে জন্মেছে এরকম টাইপের ঠিক আছে তো ওর কিন্তু ওই ওই ব্যানার্জি বাবু তার স্ত্রী আর তার তিন মেয়ের যে ওই ওই সময়টা মনে নেই এটা ওকে ওর মা বলেছে ঠিক আছে তো আমাকে শ্রেষ্ঠা বলছে যে আমাকে মা বলতো যে মিসেস ব্যানার্জি যে অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন খুব সুন্দর ফিগার মানে পর্সা টানা টানা চোখ অত্যন্ত সুন্দরী এবং হাউস ওয়াইফ ছিলেন তো ওই বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেন এবং কিছুদিন মানে কিছুদিন নয় কিছু মাস থাকার পরে হঠাৎ করে উনি না অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেন প্রবাবলি নার্ভের সমস্যা হয়েছিল এবং নার্ভের সমস্যা হওয়ার পরে উনি না একদম ধীরে 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 শয্যাশায়ী হয়ে যান আর এই সময় ওনার মেয়েদের বয়স মোটামুটি ওই পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে মানে তিন মেয়ের বয়সই পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে ঠিক আছে উনি শয্যা মানে মিসেস ব্যানার্জি শয্যাশায়ী হয়ে হয়ে যাওয়ার পরে পাড়ার লোকেরা মানে ওই হয় না পাড়ার প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেয় যে কি আছে কেমন আছে এরকম হয় তো 
তখন না ওনারা ওনার কাছে যেতেন মিসেস ব্যানার্জি সঙ্গে দেখা করার জন্য তো উনি তো বেড রিডেন ছিলেন নামতে পারতেন না বিছানা থেকে আর কথাগুলো খুব জড়িয়ে জড়িয়ে যেত না কথা ঠিক মতো বলতেই পারতেন না তো শ্রেষ্ঠার মা মানে আমার মাসি মাসি বলে মানে বলেছিল যে যখন মাকে মানে সরি যখন ওই মিসেস ব্যানার্জিকে দেখতে গিয়েছিল মাসি তখন না মিসেস ব্যানার্জি একটু অদ্ভুত আচরণ করতেন হ্যাঁ প্যারালাইজ হয়ে গেলে মানুষের একটু অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার একটু আসে মানে হাত পায়ের কন্ট্রোলটা একটু অন্যরকম হয়ে যায় কিন্তু ব্যাপারটা না আমার মাসি ঠিক সেরকম লাগেনি একটু অদ্ভুত এই জন্যই বললাম কেননা সজ্জাশয়ী অবস্থাতেও না মিসেস ব্যানার্জি বারবার না ঘরের একটা পার্টিকুলার কোনার দিকে দেখে না ভয় পেতেন মানুষ যখন কোনো কিছু হঠাৎ করে দেখে নেয় না চমকে যায় একটা ভয়ের আবহ সৃষ্টি হয় তার চারপাশে তখন তার মুখ চোখের যেরকম এক্সপ্রেশন থাকে না মিসেস ব্যানার্জি ঠিক সেরকম এক্সপ্রেশন দিতেন হঠাৎ হঠাৎ মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে মানে হয়তো নর্মালি কথা বলছেন বা নর্মালি বসে হাসছেন বা কিছু দেখা করতে এসেছেন ওরকম ভাবেই বোঝানোর চেষ্টা করতেন কথা বলে বলে তো সেই সময় হঠাৎই ঘরের একটা কোনার দিকে দেখে না প্রচন্ড ভয় পেয়ে যেতেন আর সেই যখন ভয় পেয়ে যেতেন সেই সময় না অদ্ভুত গোঙ্গো গোঙ্গো আওয়াজ করতেন যেটা হয় প্যারালাইজ লোকে দেন না ওই জিনিসটা হয় তো বাকিরা ভাবত কি যে উনি তো অসুস্থ তাই জন্যই হয়তো ওনারকম করছেন কিন্তু উনি বারবার কি একটা জিনিস বোঝাতে চাইতেন কি সেটা বলতে চাইতেন কিন্তু সেটা না কোনোদিনই কেউ জানতে পারেনি যে কি উনি বলতে চাইতেন বা কি বোঝাতে চাইতেন কিন্তু ওই ঘরের ওই কোনাটার দিকে বারবার ইশারা করে এরপরে আরো কিছু মাস যায় এবং এই জিনিসটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল বাড়িতে যখন মা অসুস্থ হয় না যদি সে বাড়িতে মেয়েরা থাকে না মেয়েরা খুব যত্নশীলা হয়ে ওঠে খুব কেয়ার করে কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার ছিল না ওনার মেয়েরা কিন্তু না কিছু তেই ওনার না কোনো কেয়ার করত না মানে উনি বিছানায় পড়ে আছেন পড়ে আছেন কেউ মানে একটু জল এগিয়ে দেওয়া বা কিছু মানে নিজের থেকে করে দেওয়া প্রোয়াক্টিভনেস দেখানো যে হ্যাঁ সেরকম কিছু ছিল না মানে মেয়েরা নিজের ঘরের মধ্যে বসে থাকতো উনি বিছানায় পড়ে থাকতেন খুব হয়তো খুব মানে ঈশ্বরা করে করে বোঝাতেন যে জল চেষ্টা পেয়েছে কি এরকম ভাবে একটা অদ্ভুত ইগনোরেন্স ছিল মায়েদের মায়ের প্রতি তো সেটা তো এখন বাইরের লোক তো সেটা কি কিছু বলতে পারে না কিন্তু সবাই সেটা নোটিস করত এরকম ভাবে কিছু মাস চলার পরে হঠাৎ একদিন মিসেস ব্যানার্জি মারা গেল হার্ট পেন ঠিক আছে যথেষ্ট অসুস্থ হয়েই গিয়েছিলেন তো সেখানে আর সেটাকে নিয়ে আর কেউ মানে আলাদা করে ভাবেনি ইনফ্যাক্ট প্রত্যেকে এটাই ভেবেছে যে যাকো মুক্তি পেয়ে গেল এত কষ্টের জীবনের থেকে মুক্তি পেয়ে গেল এবার যখন মিসেস ব্যানার্জি মারা গেলেন তারপরেই ব্যানার্জি বাবু ওই বাড়িটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন ঠিক আছে বাড়ি বন্ধ হয়ে গেল তার কিছু মাস পরে কিছু মাস না হয়তো এক বছর কি দেড় বছর পরে একটা ফ্যামিলি এলো ওই বাড়িতে থাকতে এই ফ্যামিলিতে না বাবা মা তাদের সন্তান এক মানে এক পুত্র আর কি বলে বাবার যে বাবা মানে শ্বশুর মশাই ধরে নাও তুমি ঠিক আছে এই ফ্যামিলিতে চারজন ছিল তো তারা ওইখানে থাকতে এবার এদেরকে না শ্রেষ্ঠা দেখেছে কিন্তু এদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠা যা বয়স ছিল সেই সময় এদের সাথে খুব বেশি ইন্টারাকশন সেটা হয়নি এই ইন্টারাকশনটা মেজরলি মায়ের সাথে হতো ঠিক আছে ওই বাড়িতে বাড়িতে আসতো তখন ইন্টারাকশনটা হতো খারাপ ছিল না ফ্যামিলি ভালোই ছিল বেশ হ্যাঁ বলো মায়ের সাথে বলতে তোমার মাসির সাথে মানে শ্রেষ্ঠার মায়ের সাথে তোমার হ্যাঁ শ্রেষ্ঠার মায়ের সাথে হ্যাঁ আমার মাসির সাথে তো এবার ফ্যামিলি কিন্তু হ্যাপি ফ্যামিলি মানে নর্মাল হ্যাপি ফ্যামিলি যেটাকে বলতে আমরা বোঝাই একদম সেরকমই ছিল এবার হঠাৎ একদিন না পাড়া একদম হই 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 কাণ্ড শুরু হয়ে যায় কি না ওই বাড়িতে যিনি শ্বশুর মশাই তিনি সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে মারা গেছে মানে মাথা ফেটে গিয়ে উনি মারা গেছে আচ্ছা তো সবাই যথারীতি সবাই একটু হচ্ছকিতই হয়ে যায় যে হঠাৎ করে এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট যখন কারোর হয় এবং বৃদ্ধ মানুষ উনি সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ে মাথা ফাটা ফেটে মারা গেছেন মানুষ একটু হয় যে কি হলো কি হলো ব্যাপার হয় 
লোকে জানতে চেষ্টা করে যে কি অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল এবার কে যে এই খবরটা রটিয়েছিল সেটা আজ আর জানা যায় না কিন্তু হয়তো যাই হোক খবরটা হচ্ছে এটাই যে শ্বশুর মশাইয়ের না তার যে বৌমা তার প্রতি একটু অন্যরকম ব্যাপার ছিল মানে হয় না যে বৌমার প্রতি একটু ইনক্লিনেশন যেটাকে আমরা বলি হ্যাঁ মানে খারাপ অবশ্যই মানে সমাজ কখনো এই জিনিসটাকে মেনে তো নেয় না এবং খুবই খারাপ চোখে দেখে এবং এটাকে না বলাটা খুব বলতেও খারাপ লাগে যে বাবার বয়সী একজন সে তার বৌমার সাথে এরকম বৌমার সম্পর্কে এরকম মনোভাব রাখে খারাপই লাগে তো যাই হোক এই খবরটা না পাড়ায় রটে যায় যে ওনার তো বৌমার সাথে বৌমার প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল সেই দিন ঘটনাটা কি করেছিল যে ওই দুর্বলতা বসতই হোক বা কোনো কারণেই হোক বাড়িতে সেই দিন না যিনি গৃহকর্তা তিনি ছিলেন না বাড়িতে শুধুমাত্র বৌমা আর শ্বশুরই ছিলেন তো শ্বশুর মশাই হঠাৎ তার কি মতিভ্রম হয়েছিল না কি হয়েছিল সেটা তা জানি না উনি নাকি বৌমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলেন এবং সেইটা হয় না যে একটা রিফ্লেক্ট অ্যাকশন থাকে আমাদের বডি ঠিক আছে কিছু যখন আমরা না এরকম কিছু হয় আমরা ধাক্কা দিই বা এরকম পুশ করি তো সেই মুহূর্তে যিনি বৌমা ছিলেন তিনি যথারীতি পুশ করেছেন হয়তো ডিফেন্সই করেছেন বা অন্য কিছু কিন্তু পুশটা উনি করেছিলেন এবং সেই পুশটা করার পরে ধাক্কাটা মারার পরেই সিঁড়ি দিয়ে শ্বশুর মশাই গড়িয়ে পড়ে আচ্ছা তো সবারই না এরকম ব্যাপারটা হয়ে যায় যে কি যে বলবে একটা কেচ্ছা তো আছেই ঠিক আছে সেই কেচ্ছাটা তো পাড়ায় পাড়ায় উঠছেই একটা শোকের আবহের মধ্যেও যদি এরকম কেচ্ছা রটে তো পরিবারের কাছে না সেটা খুব আরো বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যায় কিন্তু অদ্ভুত ভাবে না শ্বশুর মশাই মারা যাওয়ার ওই গুনে গুনে দু সপ্তাহ বাদেই না বৌমা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে কি বলছো বাড়িতেই হ্যাঁ ওই বাড়িতেই নিজের ঘরে শাড়ি ফাঁস লাগিয়ে সিলিং ফ্যানের থেকে আত্মহত্যা করে এবং সেই মুহূর্তে বাড়িতে কেউ ছিল না না গৃহকর্তা ছিলেন না তার ছেলে ছিল ফেরত স্কুলে গিয়েছিল এবং যতক্ষণে জানা জানি হয় যে এরকম হয়েছে ততক্ষণে যথারীতি উনি শেষ হয়ে তাতে মারা গেছেন তো এবার কি হয় না যে উনি কেন আত্মহত্যা করলেন এই ব্যাপারটা না কিছুতেই না কেউ জানতে পারে এর আগে যতবারই এই ফ্যামিলিকে দেখা হয়েছে ফ্যামিলির মধ্যে কোনো অসন্তোষ বা এমন অসন্তোষ যে মানুষ আত্মহত্যা করে নেবে এরকম তো কারোর মনে হয়নি তো হঠাৎ করে বৌমা এরকম আত্মহত্যা করে নিল তো সবাই একটুখানি একটুখানি না বেশ খানিকটাই আশ্চর্য হয়েছিল কিন্তু না ও তখন আর কি বা বলার আছে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন মোটামুটি যেরকম হওয়া সেরকমই হয় যখন গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কি হয়েছিল মানে আমাদের আপনাদের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি অশান্তি তখন উনি আর সেরকম কিছু বলতে পারে এরপর উনি চলে যান যথারীতি এরকম একটা বাড়িতে হয়তো কেউই থাকতে চায় না যেখানে দুটো মৃত্যু ঘটে গেছে তবু পাড়ার লোকেদের উনি হ্যাঁ হ্যাঁ একদমই মানে একদম পরিবারে দুটো সদস্যই চলে গেল পরপর তো কিন্তু যাওয়ার আগে না অনেক সময় হয় যে পাড়ার লোকেরা না জিজ্ঞেস করে যে কি হলো কেন যাচ্ছেন কি ব্যাপার তখন উনি একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন যে আমি না ওই বাড়িতে থাকতে পারছি না তো সবাই বলেছিল যে থাকতে পারছি না মানে তখন উনি কথা না ভাঙতে চাননি মানে হয় না অনেক সময় যে আমরা কিছু টেনেও না বলতে পারি আর সেটা না সামনের মানুষটা বুঝতে পারে কিন্তু ওই যে বলতে যে চাইছে না তার কাছ থেকে খুঁজিয়ে কি করে বাড়বে তো উনি এ কথাই বলেছিলেন যে না আসলে ওখানে তো আমার সবই শেষ হয়ে গেল তো আমি আমি বাড়িতে থাকতে পারছি না এই কথা বলার পরে না সত্যি চলেই গিয়েছিলেন এই ফ্যামিলিটা চলে যাওয়ার পরে অনেক দিন ওই বাড়িটা বন্ধ ছিল ভাড়াটে পাচ্ছিল না বা কিছু এবং ব্যানার্জির একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল এরা সব সময় ফ্যামিলিকে ভাড়া দেবে এরা কখনোই ব্যাচেলার কোনো মানুষকে ভাড়া দেবে না মানে হয় না অনেক সময় যে অফিসের কাজে একজন একা একজন আছে সে বাড়ি ভাড়া নিয়ে অনেক সময় থাকে তো এরকম কাউকে দেবে না বা তিন চারটে ছেলে মিলে 
বাড়ি ভাড়া নিল এরকম দেবে না ওই ফ্যামিলি থাকতে হবে ঠিক আছে অনেক দিন না বাড়িটা খালি পড়েছিল এরপরে এর হয়তো বেশ কয়েক বছর পরে একটা ফ্যামিলি আসে এবং এই ফ্যামিলিটা ওই বাবা মা আর একটা বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা মেয়েটা তখন না শ্রেষ্ঠার বয়সে তো শ্রেষ্ঠা আমাকে বলছে যে আমার না খুব ভালো মনে আছে এই ফ্যামিলিটাকে কেননা কাকি মাঝে মানে ওই ফ্যামিলি যিনি তো তিনি শ্রেষ্ঠা খুব ভালোবাসেন মানে বাড়িতে কিছু রান্না হলেই না শ্রেষ্ঠাকে শ্রেষ্ঠার জন্য পাঠিয়ে দিতেন বা শ্রেষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে যেতেন আয় খায় এরকম খা এরকম বলে আর ওই মেয়েটা মোটামুটি সমবয়সী বলে খুব একটা খুব সুন্দর বন্ধুত্ব ছিল দুজন মানে দুই ফ্যামিলির বাড়ি আসা যাওয়াটা খুব বেশি ছিল আচ্ছা এই যে ভদ্র মহিলা তিনি ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন এনার একটা বিশেষত্ব ছিল বিশেষত্বটা হচ্ছে সুন্দরী তো অবশ্যই কিন্তু তার চেয়ে একটা বড় বিশেষত্ব হচ্ছে এটাই উনি না বিশেষ মানে শৌখিন ছিলেন ওই ভালো জামা কাপড় পরে থাকা সব সময় একদম সাজগোজ করে থাকা সাজগোজ মানে একদম মেকআপ করে আছে সেরকম নয় হ্যাঁ একদম টিপটপ থাকা ওই ভালো পারফিউম ইউজ করা সন্ধ্যে হলেই না মানে বিকেল হলেই উনি এরকম সুন্দর করে সেজে হয়তো অন্যের বাড়িতে গেলে কি নিজের বাড়িতেই আছেন কিন্তু সুন্দর করে সেজে থাকতে পছন্দ করবে তো মাসির সাথে না খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল এনার বাড়িতে আসতেন ওরকম ভাবে সুন্দর করে সেজে গুজে আসতেন কেননা ওনার হাজবেন্ডের বোধহয় ট্রান্সফারেবল জব ছিল তো মাঝে মাঝে না উনি চলে যেতেন হয়তো এক মাস দু মাসের জন্য অন্য কোথাও পোস্টিং হতো আবার ফিরে আসতেন এরকম ভাবে তো ওই যখন ওনার হাজবেন্ড থাকতেন না তখন উনি ওনার বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে একাই থাকতেন বাড়িতে তো এরকম ভাবেই কথা হতে মানে যাতায়াত করতে করতে হঠাৎই একদিন হয় না আড্ডা মারতে মারতে লোকে নিজের কথা বলে তো সেই সময় ভদ্র মহিলা বলেছিলেন যে জানেন দিদি আমার না আজকাল কেমন একটা লাগে ওই বাড়িতে না ভয় লাগে তো এবার মাসি বলেছিল যে ভয় লাগে কেন আমরা আছি তো তখন হচ্ছে না না সেসব কিছু না মানে এমন না যে আমি ভূত প্রেতের ভয় পাচ্ছি সেসব কিছু না কিন্তু কেমন ছিল একটা ভয় লাগে মনে হয় যে কিছু একটা আছে কেউ দেখছে তো মাসি হেসেছিল বলছে এরকম হয় এতদিন ধরে আহ হাজবেন্ড বাইরে থাকছে তো তো এরকম হয় যে একাকৃত্ব লাগে তো একাকৃত্ব থেকে এরকম অনেক কিছু মানুষ ভাবে যে ভয় লাগছে ভয় লাগছে ব্যাপারটা চলে আসে মাসি সেই সময় না খুব একটা আমল দেয় কথাটা এরপর আস্তে আস্তে ওই ভদ্র মহিলা না শরীর খারাপ হতে শুরু করে শরীর খারাপ মানে ব্যাপারটা এরকম নয় যে একদম বিশাল কোনো শরীর খারাপ হলো না সেটা নয় ওই কুচ্র শরীর খারাপ মানে এই জ্বর হচ্ছে এই পেট খারাপ হচ্ছে এই প্রচন্ড মাথা ব্যথা এই এরকম ছোট 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 শরীর খারাপ লেগেই আছে হ্যাঁ মানে লেগেই আছে একটা থেকে সেরে উঠছে আবার দুদিন পরে আর একটা শুরু হচ্ছে এরকম ভাবে এই এবার এত শরীর খারাপের জন্যই হোক একটা একাকিত্ব আছে সেই জন্যই হোক নাকি ওর কোনো মানসিক সমস্যা হচ্ছিল সেই জন্য মোট কথা ওই ভদ্র মহিলার শরীর ভাঙতে শুরু করে মানে দিনে 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 ধরে রোগা হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তো মাসি বলেও ছিল তুমি কি নিজের শরীরে যত্ন কত নাও না নাকি এরকম এরকম রোগা হয়ে যাচ্ছ চোখের তলা কালি পড়ছে কি ব্যাপারটা তো তখন না ভদ্র মহিলা বলেছিলেন যে কি জানি দিদি আমার না ভালো লাগে আজকাল না সন্ধে দিতে ইচ্ছা করে তখন মাসি ভালো করে খেয়াল করে দেখেছিল যে হ্যাঁ সত্যিই তো আগে যেরকম ফিটফাট শৌখিন পোশাক করে থাকতো এখন তো তা নেই এখন কেমন যেন একটা মানে যা হোক তাহক করে শাড়িটা জড়িয়ে নিয়েছি সাজ গোজে তো কোনো বালাই নেই কিন্তু সবসময় করে উদ্ভ্রান্তের মতো হাফ ভাব মানে যেরকম খুশি করে একটা শাড়ি জড়িয়ে নিয়েছি যেরকম খুশি করে পরে নিয়েছি ওই শাড়িটা ময়লাটে হোক কি ছেঁড়া হোক যাই হোক গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছি এরকম একটা ব্যাপার তো মাসি বলেছিল যে তুমি এরকম করে থাকছো কেন মানে এরকম করলে তো তোমার আরো বেশি খারাপ লাগবে বলে আমার কিছুই ভালো লাগে না আমার খুব ক্লান্ত লাগে 
বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না কিছু করতেও ইচ্ছা করে না আজকাল তো এমন হয়ে গেছে সন্ধ্যে টুকু আমি নিতে পারি এবার আমার মাসি কোনো দিনই ওই সাত ঘন্টা বাজিয়ে পুজো করার মতো মানুষ নয় ঠিক আছে মানে পুজো করতে হয় এক বেলা করে উনি রেখে দেন এরকম ব্যাপার তো সন্ধ্যে যেতে ইচ্ছা করে না এই কথাটা না উনি খুব একটা গুরুত্ব দেন হয় ঠিক আছে শরীর খারাপ থাকলে মানুষের সমস্ত ইচ্ছা করে না আর ওনার তো জর্জারি লেগেই আছে তো ওইসব ভেবে বলেছে তুমি একটা কাজ করো তুমি একটু ডাক্তার ফাক্তার দেখিয়ে ভালো করে ওষুধপত্র খেয়ে একটু ফিট হও তোমার বাচ্চা মেয়ে আছে তুমি এখানে বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে একা থাকো তোমার শরীর খারাপ হলে তো ওর উপর এফেক্ট হবে শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আনছি কলকাতায় চলে আসছি ডাক্তার দেখাতে এসবও করেছেন কিন্তু শরীরটা না কিছুতেই ঠিক হতো না ওই একই জিনিস চলছে মানে দিনে দিনে না খাওয়া দাওয়া কমে কমে যাচ্ছে একদম রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে এরকম অবস্থা হয়ে যাচ্ছে আর একটাই কথা উনি বারবার বলতেন আমারই বাড়িতে থাকতে ভয় করে এবার মাসি বোধ হয় একবার বোধ হয় ওনার হাজবেন্ডকে বলেও ছিল যে ওর যখন এত ভয় লাগে তো তুমি অন্য কোন বাড়ি বাড়ি দেখে উঠে যাও তো ওনার হাজবেন্ড না খুব একটা গা করেনি এবং এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার আরে আমার স্ত্রীর এত শরীর খারাপ সে বলছে বারবার যে ভয় লাগে তাও ওনারা ওই বাড়িতে থাকছেন কি অদ্ভুত যায় এবার হঠাৎ এক আমাকে চেষ্টা করছে যে জানো দিদি আমার না একটা দিনের ঘটনা খুব ভালো মনে আছে ওই বাড়ি যে বাচ্চা মেয়েটা তার না প্রচন্ড রাগ ছিল মানে ছোটোবেলা থেকে অনেক বাচ্চা হয় যা দুমদাম রেগে যায় রেগে গিয়ে হাতটা ছড়াছড়ি করে তো ওই বাচ্চা মেয়েটা ওই রকম রাগ পাক করতো তখন বলছে হঠাৎ একদিন আমি দেখলাম বাচ্চা মেয়েটা অনেক মধ্যে চেঁচামেচি শুনছি বাড়িতে হঠাৎ করে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর পেছন পেছন না তখন ওর বাবা বেরোচ্ছে বাবা দৌড়চ্ছে যে এই কোথায় যাচ্ছিস দাঁড়া এরকম ব্যাপার মাঝ রাস্তায় গিয়ে মেয়েটা চেঁচিয়ে চেঁচি তারও সরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে আমি এই বাড়িতে থাকবো না আমি বাড়িতে থাকবো না আমি মা বাড়ি চলে যাব রেস্তা তখন তো যেহেতু অনেক ছোট ছিল না ব্যাপারটা তাৎপর্যটা বোঝেন আমাকে চেষ্টা বলছে দিদি এখন যখন তোমাকে বলছি না নাও আই ক্যান রিলেট তো বাচ্চা মেয়েটা প্রচন্ড জ্বর প্রচন্ড জ্বর মানে সে কি যে জ্বর জ্বর আর নামছেন ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাইয়ে কিচ্ছু হচ্ছেন হসপিটালাইজ করে ফেলা মানে এতটাই শরীর খারাপ যে মাসির বক্তব্য হচ্ছে একদম সেই হার্ট জিরজির রুকা মানে বিছানা থেকে উঠবে কি বিছানা থেকে মাথাটুকু তুলতে পারবে না এত রুকা হয়ে গেছে তো সে এরকম হসপিটালাইজ হয়ে গেল হসপিটালাইজ হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ বাদে মানে ডাক্তাররা চেক চেক করছে কিছু বুঝতে পারছে না যে কেন এরকম এত দুর্বলতা কিসের যে এত রোগ চুপ ধরা পড়ছে না টেস্টের পর টেস্ট হচ্ছে ঠিক এক সপ্তাহ বাদে উনি হসপিটালে মারা গেলেন ইনিও মারা গেলেন ইনিও মারা গেলেন ঠিক আছে এবং যখন মারা গেলেন রোগে ভুগে ভুগে শেষ হয়ে ওকে যথারীতি ওই ফ্যামিলি তারপরে বাচ্চাকে নিয়ে মামা বাড়িতেই হয়তো চলে গিয়েছিল বাচ্চাটা মামা বাড়িতে চলে গিয়েছিল হয়তো যখন দুবার এরকম ইনসিডেন্ট ঘটে না তো পাড়ায় পাড়ায় না রুটে যায় যে এই বাড়িটা ভালো ঠিক আছে তো এরকম রুটে গিয়েছিল তো বাড়িতে দীর্ঘ দিন কেউ আসতো বাড়িটা বন্ধই থাকতো কাজ ছিল ঠিক আছে তো তখন কি হয় না বাড়িতে মিস্ত্রি লাগলে না অনেক সময় ঘর তোর খুব নোংরা হয়ে যায় তখন ওই তখন ব্যাপারটা এরকম হয়েছিল না যে বাড়িটা এতই নোংরা হয়ে যাচ্ছে না ওখানে বসে বসে খাওয়া বা এই ধরনের ব্যাপারগুলো না ঠিক 
করা যাচ্ছিল না মানে সাধারণ জীবনযাত্রাটা নিজেদের বাড়িতে করতে পারছিল না তো তখন মেসো মশাই বলেছিলেন যে একটা কাজ করি পাশের বাড়িটা তো বন্ধই রয়েছে মানে ওই বাড়িটা ঠিক আছে বন্ধই রয়েছে তাহলে মালিককে একবার ফোন করি করে ওর কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে নিই নিয়ে তাহলে যতদিন আমাদের এখানে মিস্ত্রি কাজ করছে ওই বাড়িটাতে আমরা মোটামুটি হাওয়া স্নান করা এই কাজগুলো আর কি করে নিতে পারবো আর ভালোভাবে রাত্রিবেলা না হয় নিজের বাড়িতেই শোবো কিন্তু ওইখানে মোটামুটি সারা দিনটা কাটিয়ে নিতে পারবো আর এই মালপত্রগুলো রাখারও একটা জায়গা হোক ঠিক আছে তো সেই ইয়ে অনুযায়ী প্ল্যান অনুযায়ী ওই বাড়িটাকে বাড়িটাকে ওরা ভাড়া নিয়ে নিলেন ওই এক দু মাসের জন্য যতদিন না কাজটা ঠিক শেষ হয় এবার এবার শ্রেষ্ঠা বলছে যে এইখানে গিয়ে না আমি ফিল করেছি এবার যে বাড়িটা না ভালো ওই ঠিক্স পার করে গেছে সেভেন বলতে পারো ঠিক আছে মানে না বোঝার মতো পয়সা ওয়ার নেই এবার যথেষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি আছে আর শ্রেষ্ঠা না একটু বয়সের থেকে একটু বেশি ম্যাচিওর ফলে সময়ের আগে আগে একটু ম্যাচিওর হয়ে যায় কিছু মানুষ ও হচ্ছে তাই ফলে কোনো একটা জিনিসকে আমি বুঝতে পারছি না কেননা আমি ছোট সেটা ওই সেই টেস্টটা ওর ছিল না তখন পেরিয়ে গেছে এবার বলছে যে যখন না ওই বাড়িটাতে আমরা ঢুকলাম আমার তখনই না আমরা একটা অস্বস্তি লাগে বাড়িটা ভালো লাগছিল না এমন নয় যে বাড়িটা মানে নোংরা বা বাড়িটা ভাঙা এরকম কোনো ব্যাপার নেই পরিষ্কার সবকিছু ঠিকঠাক কিন্তু বাড়িটা আমার ভালো লাগছিল না ভাইভসটা ভালো লাগছিল না হ্যাঁ ও আমাকে ভাইভস কথাটা তো বলছে না তখন আমাকে শুধু বলছে যে ভালো লাগছিল না আমি তো বুঝতে পেরেছি ভাইভসের কথাই বলছে কারণ আমি নিজে দেখেছি বাড়িটা আমার নিজেরই ভালো তো ওকে সে যাই হোক তো এবার বলছে যে বাড়িটাতে না ওই আমরা রাত্রিবেলা কিছুতেই থাকতাম না আমরা এই দুপুর বেলাটা থাকতাম খাওয়া দাওয়াটা ওখানে করতাম কখনো কখনো স্নান করেছি আমি আর শ্রেষ্ঠ ওখানে বসে বসে পড়াশোনা করতাম ওকে এবার কি হয় না বাড়িতে কাজ চললে না সবসময় অন্যের বাড়িতে গিয়ে বসে আছি এটা তো করা যায় না যারা যারা বাড়ির পড়ো ওই মা বাবা স্থানীয় লোকজন যারা তারা ওই কাজের জায়গাতেই পড়ে থাকে যে এই মিস্ত্রি মিস্ত্রিকে তারা লাগাচ্ছে কি কাজ দেখছে কি এটা ওটা সেটা এটা হতেই থাকে তো ব্যাপারটা কি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে শ্রেষ্ঠা গিয়ে পাশের বাড়িতে পড়াশোনা করতো কারণ ওই মিস্ত্রির কাজের জন্য ও নিজের বাড়িতে পড়াশোনাটা করতে পারতো তো খাতা বই বগলে করে ও পাশের বাড়িতে চলে মানে ওই বাড়িতে চলে গিয়ে ওখানে পড়াশোনাটা করতে বসত তো আমাকে বলছে কেন কি যে অদ্ভুত অস্বস্তি আমার লাগতো আমার কি যে ভয় করতো আমি তোমাকে কি বলবো আর ভয়টা যে আমার কেন হচ্ছে সেটাই বুঝতে পারতাম না মানে আমি বই খুলে বসে আছি কিন্তু একটা লাইনে পড়তে পারছি না আমার খালি মনে হচ্ছে না দরজা দিয়ে কেউ আমাকে দেখছে ওই দরজা দিয়ে কেউ চলে গেল কেউ আমাকে দেখলো সোমবার মেয়ে এটা মনে হয় বলছে যে একদিন একদিন কি হয়েছিল আমি না আমার অ্যাকচুয়ালি ওর একটা পুতুল আছে পাশে বসিয়ে চেয়ারে বসিয়ে ও আর একটা চেয়ারে বসে বই খাতা খুলে পড়ছে বলছে যে এবার হঠাৎ করে না আমি কি মনে হতে ও আচ্ছা কোনো একটা বই হয়তো ওর দরকার ছিল সেটা ওইখানে ছিল না তো নিজের বাড়িতে গিয়েছিল বইটাকে আনতে পাশেই বাড়ি তো ও বাড়িটাতে গিয়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে বইটাকে নিয়ে আবার এই বাড়িটাতে ফিরে এসেছে বলছে ফিরে এসে আমি দেখছি যে যে বই খাতাগুলো আমি সাজিয়ে রেখে দিয়ে গিয়েছিল মানে ও একটু সাজ মানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করে যে কোনো জিনিস পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখে মানে পড়তে পড়তে হয়তো জায়গা ছেড়ে উঠে চলে গেল বই খাতাগুলো কিন্তু গুছিয়ে রেখে যায় তো বুঝে আমি গুছিয়ে রেখে গেছি যে বই সেগুলো না ছত্র খাওয়ানো ঘরের কোনো এখন পড়ে রয়েছে আচ্ছা এবার বলছে আমি না কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে এমন তো কোনই হতে পারে না আমি এত পাগলও তো আমি নই যে ঘরের কোনায় বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি চলে আমি যদি অগোছালা পড়েও যাই বইটাকে তো আমি আমার সামনেই রেখে যাব থেকে সরে গিয়ে ওই কোনায় চলে গেল করে আমি কিছুতেই আজ উদ্ধার করতে পারিনি 
শুধু এটাই নয় সবচেয়ে উইয়ার যেটা লেগেছিল ওর আমাকে বলছে যে জানি না আমি মনে করতে পারছি না নাকি কি ব্যাপার বুঝতে পারলাম না ও একটা চেয়ারে বসে পড়াশোনা করছিল শ্রেষ্ঠ একটা চেয়ারে বসে পড়াশোনা করছিল আর ঠিক তার পাশের চেয়ারে এই টেরিটাকে ও রেখেছিল ঠিক আছে ওর নিজের দিকে মুখ করে এবার যখন ও সেকেন্ড টাইম ঘরে ঢুকলো আর দেখলো খাতাগুলো ছড়ানো রয়েছে তারপরই ওর চোখটা যায় ওই পাশের চেয়ারটা দেখে যে টেরিটা তো ওর মুখের দিকে তাক করা ছিল ঠিক আছে ও দেখছে টেরিটাকে পুরো পুরো ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরে গেছে ঘুরে চেয়ারের দিকে চেয়ারের ব্যাক ব্যাক রেস্ট যেটা সেই দিকে মুখ করা মানে পেছন ঘুরে বসে আছে তার আচ্ছা আচ্ছা তো শ্রেষ্ঠ বলছে যে এটা আমার না আমি আজও ভুলতে পারিনি ওই সিনটা আর কি যে আমি দেখছি যে চেয়ারের মধ্যে টেরিটা রকম পেছনে ঘুরে গেছে অথচ আমি তো আমার আমার দিকে মুখ করে রেখেছিলাম তো ও না সেই দিন আর ওইখানে পড়তে পারিনি বলছে আমি না আমার কেমন যেন গা সৃষ্টি করতে লাগলো আমি ওই খাতাগুলো তুললাম ওই টেরিটাকে নিয়ে ঘর থেকে দুধদারি পালিয়ে গেছি এবার এই কথাগুলো যখন ও বাড়িতে মানে মাসিকে বা আমি এসবকে বলেছি পাত্তাই দিচ্ছে না মানে তুই তো বাজে বাজে কথা কিছু হয় যা পড়াশোনা করতে বস বলে আবার পাঠিয়ে দিচ্ছিল তো ও বলে কি আমি বাধ্য হয়ে তো বাড়িতে চলে আসতাম কিন্তু একটা লাইন আমি পড়তে পারতাম না আমার যে কি কষ্ট হতো খালি মনে হতো যে কে যেন পেছন থেকে দেখছে আমি পেছন করে তাকাচ্ছি তো কেউ নেই পাশ থেকে কে যেন হুশ করে চলে গেল মনে হয় কি হয় না পাশ থেকে যখন যায় আমাদের একটা হাওয়া মতো চলে যায় মানে মানুষটার সাথে মানে একটা প্রতিবেগ যেটাকে আমরা তো সেই ঠিক সেরকম হচ্ছে যেন পাশ থেকে কেউ যেন চলে গেল কিন্তু অবশ্যই পাশে কেউ নিয়ে পুরো বাড়িতেও একা তো এই করতে করতে বলে ওই ওই কয়েকটা দিন না মানে এই যে কটা মাস ব্যাক কি দু মাস ওরকম ছিল ওই সময় বলে প্রচন্ড ডিস্টার্ব হতো আমি আর আমার পড়াশোনা মন চলে যাচ্ছিল মানে আমি কিছু পড়তে পারতাম না পড়তে ভালো লাগতো না এরপরে যেটা হয় যেটা যেটা দেখে ওর মা মানে মাসি একটু আশ্চর্য এবার একটু আশ্চর্য হয়েছিল সেই ঘটনাটাই বলছি এই শ্রেষ্ঠ না অনেকের হয় না নজর লেগে যায় এই বাচ্চাদের নজর লেগে যায় বলে না তো কি করে বাচ্চাদের পায়ে একটা পায়ে বা পায়ে কালো কার বেঁধে দেয় হ্যাঁ দেখেছি আমি ফলে ওই ওর পিসি ওই কার্ডটা নিয়ে এসেছিল কোন ইয়ে থেকে আর কি মন্দির ফন্দির প্রেমকুম জায়গা থেকে নিয়ে এসেছিল তো ওইখানে ওকে পড়িয়ে দিয়েছিল কার্ডটা তো ওই কার্ডটা পাই থাক বলে কার্ডটা কিন্তু ঠিকঠাক মানে কোনো অসুবিধা ছিল না কার্ডটার মধ্যে ওই বাড়িতে পড়তে বসটা যবে থেকে শুরু করলো এবং ধীরে ধীরে শরীরটা খারাপ লাগছে মাথা ব্যথা করছে ভয় লাগছে এই ব্যাপারগুলো যখন থেকে শুরু হলো হঠাৎ করে একদিন দেখছে ও ওই বাড়ি থেকে বইপত্র গুটিয়ে নিয়ে নিজের বাড়ি চলে এসেছে নিজের বাড়িতে এসে দেখছে ওর পাপায় কার্ডটা নেই কালো কার্ডটা নেই খুলে গেছে হ্যাঁ এবার সঙ্গে সঙ্গে গেছে এই বাড়িতে বুঝেছে 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 কালো কার্ডটাকে কোথাও পাই ঠিক আছে কালো কার্ডটা চলে গেল এবার সেটা নিয়ে একটা হলো যে আরে ওকে তো ওই ব্যাপারটার জন্য পড়ি রাখা হয়েছিল তো তো তারপরে পিসি কি করেছিল যে ঠিক আছে কালো কার্ডটা চলে গেছে ছেড়ে দেয় বিপদ তারিণী ধাগা হয় না সেই বিপদ তারিণী ধাগা ও হাতে বেঁধে দিয়েছিল যে ওটা গেছে ঠিক আছে ওটা আর কিছু করার নেই এইটা অন্তত যতদিন না ওটা ওরকম বানানো হচ্ছে আমরা ওই যেখান থেকে নিয়ে এসেছিল সেখানে গিয়ে নিয়ে আসবে এই ব্যাপারটা যতদিন না হচ্ছে বিপদ তারিণ ধাগাটার হাতে বেঁধে দিয়েছে এবার এর পরে যখন ওই বাড়িতেও আবার দ্বিতীয়বার ঢোকে বিপদ তারিণী ধাগাটার হাতে রয়েছে নতুন বাধা ধাগা সেটা বলে আমি যে মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করলাম মানে ওই যে ঘরটা যেখানে বসে পড়াশোনা করত ওই ঘরটায় ঢুকলাম হঠাৎ আমার পেনের খোঁচা লেগে ধাগাটা পুরো ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল পেনের খোঁচা লেগে হ্যাঁ 
ধাগা অত মোটা করে বাঁধা হয় ধাগা সেটা কি করে পেনের পোচা লেগে ছিঁড়ে যেতে পারে বলছে আমি সঙ্গে সঙ্গে ধাগাটা তুলে নিয়ে দেখছি ধাগা গুলো না পুরো পচে গেছে সুতো গুলো না পচা মানে পচে গেলে সুতো পচে গেলে না একটু কান মারলি ছেড়ে যায় रंगे प्रचंड आश्चर्य दोषारोप कर তো তারপরে না শ্রেষ্ঠ নয় বাড়িতে আর যেত না মানে যতটা সম্ভব না যাওয়া যায় পড়াশোনাটা মানে হলে আমি ঘরের ছাদে মানে বাড়ির ছাদে বসে রোদ্রের মধ্যে ছাদে বসে পড়াশোনা করলাম আমি বাড়িতে এরপর যেত না যেত না ঠিক আছে যখন যেত না তখন কিন্তু ঠিকঠাক পড়াশোনা করতে পারছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ওইখানে গেলেই হচ্ছে তো শরীর খারাপ মাথা ব্যথা ভয় লাগছে একটা পড়াও মুখস্থ করতে পারছে না কিছু বুঝতেই পারছে না ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত উপসর্গ শুরু হবে पर्दा फेला मोटा मोटा पर्दा शीतकाल যেন ভেতরটা ওই পর্দাটা আড়ালে কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা এদিক 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 করছে পর্দাটা তুলছে আমি না উঠে গেছি উঠে গিয়ে পর্দাটাকে একটানে সরিয়েছি আর ঠিক যখন এটা করেছি না ঠিক তখনই মনে হলো না ঠিক আমার পেছনে কেউ যেন দাঁড়িয়ে ছিল ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিল পর্দাটা সরিয়ে দেওয়ার পরেই যখন আমি পেছন ঘুরেছি সেটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল আমি খেমে চান শীতকাল শীতকালে আমি থামতে শুরু করেছি বলছে মা অকাতরে ঘুমোচ্ছে মাকে আমি ডাকছি মা উঠছেই না মা বলে মনে হচ্ছে মা অজ্ঞান হয়ে গেছে মা উঠছে না আর আর তখন আমাকে বলেছিল একটা কথা যে আমার না ওই সময় মনে হচ্ছিল যে বাড়িটা না ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে বাড়িতে বাইরে কিন্তু রোদ দুপুর বেলা বলছে বাড়িটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে মানে আলো আমি দেখতে পাচ্ছি না জানলার পর্দা গুলো সরিয়ে সরিয়ে দেওয়ার পরে না ঘরটা ঠিক মতো আলো হচ্ছে না বলে কি অবস্থা আমার আমি ওই অবস্থাতেও না মায়ের পাশে চুপ করে মায়ের হাতটা ধরে বসে আছি মানে হাত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে যাই হোক ওই দিন সেরকম আর কিছু হয়নি তারপর বিকেলবেলা মা উঠে ওকে নিয়ে বেরিয়ে গেছিল বাড়ি থেকে আর কিছু হয় এ কয়েকদিন বাদে তখন বোধ ওদের বাড়ি ঘর তো প্রায় হয়েই গিয়েছিল আর হয়তো একটু কিছু কাজ বাকি ছিল সেই দিন ওর মা ওকে বলেছিল এখানে তো স্নান করতে পারবি না এই বাড়িতে তুই এক কাজ কর পাশের বাড়িতে গিয়ে স্নানটা করে দেয় তো সে যাব কি যাবো না যাবো কি যাবো না করতে করতে যে তো হবেই তো ওই সমস্ত নিয়ে জামা টামা সমস্ত নিয়ে গেছে স্নান করতে আবার সেই বাড়িটা ঢুকতে হয়েছে ফলে এমনিতে একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে ছিলই 
যাই হোক বাথরুমে ঢুকেছে বাথরুমে ঢুকে লাইট ফাইট আর বলছে ওই বাথরুমটা একটা অদ্ভুত জায়গা বাইরে রোদ হোক কি যাই হোক ওই বাথরুম সবসময় অন্ধকার মানে দিনের বেলাতেও তোমাকে লাইট জ্বালিয়ে স্নান করতে হবে এত অন্ধকার হাতরে হাতরে তোমাকে বেরোতে হবে তো আমি একটু ভয় ভয় ও ভয়ও ঠিক নয় কারণ একটা অস্বস্তি হচ্ছে তো আমি ভাবছি মনে মনে স্নানটা সেরেই আমি দৌড়ে পালিয়ে যাবো এবার স্নান করতে করতে মাছ হঠাৎ কিন্তু ওই সময় ওর না কেন যেন মনে হয়েছিল যে এটা না নর্মাল লোড শেডিং বা লাইট কেটে যাওয়া নামথিং এলস পড়তে হবে এরকম কোন কথাই মাথায় আসছে না আমাকে তখন মনে হচ্ছে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেই পাঁচি বলে বাচ্চা বাইরে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কি করে বুঝতে পারছে না কারণ জামাটা চারপাশের বাড়িতে মানুষ কথা বলছে হই করছে বলে সেটুকু পাচ্ছি না মনে হচ্ছে না আমি কোনো মানে মৃত্যু পুরীতে এসে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে কেউ বেঁচে নেই কোনো আওয়াজ নেই কিচ্ছু নেই আর এরকম অন্ধকার একটা বাথরুম আমার সামনে আর আমার আমি বাড়ি থেকে বেরোতেই পারবো না এমন অবস্থা আমি দাঁড়িয়ে জামা কাপড়টা জামা কাপড় নিতে গেলে ওকে বাথরুমে ঢুকতেই হবে না হলে বেরোতে পারবো আর ঢুকলে হয়তো বেরোতে পারবে না সেটা মনে হচ্ছে হ্যাঁ ভয় লাগছে যে আমি ওখানে ঢুকবো না সেটা হয় যে যেখানে একবার ভয় লেগে যায় না সেখানে দ্বিতীয়বার পা রাখা যায় বাথরুমের কাছে গিয়ে বাথরুমের লাইটটা জ্বলছে চলছে তখন ভাবলো কি জানি লাইট কেটে গেল বলছে লাইট কেটে গেলে না একটা ও আমাকে বলেছিল যে লাইট কেটে গেছে এটা আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না তো যাই হোক এখন আর কিছু করার নেই ঘরে বেলা ঘরের লাইটটা জ্বালিয়ে আমি দরজাটা খোলা রেখে কোনো মতে কানটা সেরে জামাটা পরে দিয়ে তোড়ে পালিয়ে গেছি বাড়ি থেকে ঘর তো খোলাই ছিল খোলা খোলা পরে রেখে খোলা ফেলে রেখে আমি চলে গেছি এইবার খোলা রেখে বেরিয়ে গেছি এটা জানতে পারলে তো মা বাবা দেবে পকা কি আর করবে আর বই খাতাও রয়ে গেছে ওর বাড়ি তো কুটি কুটি পায় আবার ফিরে বেশ অনেকক্ষণ পরে এক ঘন্টা দু ঘন্টা পরে হাতে তো বাড়ির চাপ মানে ওই বাড়িটার চাপ কুটি কুটি ফিরেছে ফিরে বই খাতাগুলো তুলেছে তুলে বাড়ি এবার বন্ধ করে দেবে তো হঠাৎ আর কি মনে হয়েছে ও আমার এই বাথরুমটা কাছে গেছে আচ্ছা কি অনেকক্ষণ বাথরুমটার দিকে তাকিয়ে থাকে না আর লোড শেডিং হয়নি 
তাহলে ওই সময় লাইটটা বন্ধ হলো কি করে যখন স্নান করছে তখন তার উপরে একদম তাতে বাইরে বের হতেই না পারে হ্যাঁ খুবই নেগেটিভ ঘটনা হ্যাঁ বলছে যে আমি না কেমন একটা যেন সে হয় না যে স্টান্ড হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমি না লাইটটার দিকে তাকিয়ে না স্টান্ড হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে লাইটটা এখন জ্বললো কি করে তখন তো আমি বারবার মানে বলে পাগলের মতো সুইচটাকে অন করেছি অফ করেছি অন করেছি অফ করেছি তো লাইটটা জ্বলে যায় জ্বলে যায় কিছু তেই লাইট জ্বলেনি কিন্তু এখন যখন আমি একবার সুইচ ধরাটা চলে গেল তো বলছে ওই দিনে না আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি আমি আর জীবনে এই বাড়িতে একা একা আসবো না যদি আসতে হয় কাউকে নিয়ে আসবো না আমি আসবোই না এবার যাই হয়ে যায় सह्य कर चेपे घर से हटात कर जिज्ञेस कर बारंबार घेमे असह्य बेपार हत संगे संगे घर बनाना सबसे फेवरेटर रूम दौड़गोड़ा पड़े आज देख प्रतिज्ञा To come and get the 
যে আমাকে ওই বাড়িটাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই টেডিটা ওখানে রাখা আছে বলে আমি না আর গেলাম নয় বাড়িতে জানো খুব ইললজিক্যাল হয়তো মানে কেউ শুনলে হয়তো আমাকে পাগল ভাববে কিন্তু সত্যি সত্যি আমার সেদিন মনে হয়েছিল যে ওই বাড়িটাতে ঢোকানোর জন্যই টেডিটা ওখানে রাখা আছে বলে আমি আর যাইনি আর তারপর টেডিটা ওখানেই পড়েছিল ওটাকে আমি আর কোনোদিন তুলতে যাই हजबैंड छोट बा जगह वर्किंग स्कूले সকালে বেরিয়ে যেতেন একদম রাতে ঠিক আছে মানে হয়তো অফিসটা তো দূরে ছিল তো মোট কথা এরকম ভাবে এবং এটার জন্যই এনার ন্যানিকে রেখেছেন ওকে ওকে এবার আর একটা ব্যাপার ছিল যে হাজবেন্ড ওয়াইফ বোথ আর ওয়ার্কিং দ্যাট ইজ ওয়াই এনারা কখনোই ওই পাড়ার মধ্যে খুব একটা মিশতেন না হয়তো এনাদের সময়ের অভাব ছিল বা হয়তো সেরকম ভাবে মিশুকে ছিলেন না সেই জন্যই এই ফ্যামিলিটার সাথে না কারোরই সেরকম ঘনিষ্ঠতা হয় তো এরকম কন্ডিশনে ওনারা থাকছে কোনো অসুবিধা সেরকম ছিল না আর ওই বাড়ির ভিতরে কি হচ্ছিল সেটা কিন্তু কেউ জানতে পারতো না ওই যে বললাম যে ভদ্রমহিলা খুব একটা মিশুকে নন ফলে বাড়ির ভেতরে কি হচ্ছে বাইরে থেকে লোকে সেরকম কিছুই জানতে পারতো না শুধু এটুকু জানতো যে ন্যানি বাচ্চাটাকে নিয়ে বাড়িতে থাকে একা ওকে এবার হঠাৎ করে একদিন এই শ্রেষ্ঠারা শোনে বাড়িতে ভীষণ চেঁচামেচি হচ্ছে মানে ওই বাড়িটা পাশের বাড়িতে সে কি তুমুল চেঁচামেচি হচ্ছে কি ওই যে ন্যানি বাচ্চা মেয়েটা সে বলছে আমি চলে যাবো আমি থাকবো না আমি থাকবো তো এই কথাটাই বারবার কানে আসছে এদের মানে মাসিদের যে আমি থাকবো না আমি চলে যাব আমাকে তুমি বুঝিয়ে দাও আমার টাকা পয়সা যা আছে বুঝিয়ে দাও আমি চলে যাব কেন কি জন্য কি হয়েছে সেটা কিছু বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু এইটুকু বার বার বলছিল মেয়েটা খুব উত্তেজিত আমি তখন সে রেগে চিৎকার করছে একেবারে যে আমি থাকবই না আমাকে তুমি ছেড়ে দাও আমি চলে যাব তো ওরা কি বোঝাচ্ছিল আমি জানি না হয়তো বলছিল যে ঠিক আছে আরো কয়েকটা টাকা বাড়িয়ে দেবো থেকে যা এরকম কিছু একটা যেটা হয় যে কেউ কি আর ন্যানিকে ছাড়তে চায় একটা হয়ে যায় বাচ্চা না চিনে যায় বাচ্চা যখন কাউকে চিনে যায় না তাকে ফট করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় না বাচ্চাটার খুব অসুবিধা হয় কিন্তু সে তো একদম মানে না আমি থাকো বই না তো কি আর করা যাই হোক এবার হঠাৎ করে একদিন শোনা গেল যে ওই বাচ্চাটার নেয় নিজে সে চলে গেল সে তুলফি তলফা গুটিয়ে নিজের বাক্স পাটরা সব গুছিয়ে নিয়ে বিদায় হয়ে গেছে এবার এরা পড়েছিল বেশ আতান্তরে এবার তাহলে ন্যানি চলে গেলে তো হুট করে ন্যানি পাওয়া যায় 
তো তখন ওই সময়টাতে তিনি ওয়াইফ তিনি না বাচ্চাটাকে সঙ্গে করেই না স্কুলে যেত কোথাও হয়তো কিছু একটা ব্যবস্থা উনি করেছিলেন ওই কয়েকটা কোথায় এক দু সপ্তাহ মনে হয় উনি ওটা করেছিলেন কিন্তু খুবই একটা অসুবিধার ব্যাপার এভাবে কি বাচ্চা নিয়ে ইয়ে করা যায় ক্লাস করা যায় দেখ তো তারপরে এনারা ওই লোকালি কোন একটা জায়গা থেকেই একজন ন্যানি খুঁজে পেলেন এবার যে ন্যানি হিসেবে এলেন তিনি বয়স্কা মহিলা মানে ওই ধরো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এরকম বয়স মানে বয়স্কা মানে একেবারে যে বুড়ি তা নয় মানে খবর বাইরে যেতে শুরু করে কেননা ও তো পাড়া চড়ে বেড়াতো তো সেই থেকে জানা জানি হ্যাঁ সেখান থেকে জানা জানি হয় এই মানে ড্যানি বলে বেড়াতো সবাইকে মানে শুভ অশুভ অপয়া অলক্ষণে এই ধরনের জিনিসপত্র এরকম মানে তো ওই ভদ্রমহিলা খালি বলতেন যে এবারই ভালো না কোলে নিতে নিয়ে ওয়াইফ বেরিয়ে গেল পেছন পেছন উনিও এক ঘন্টা পরে বেরিয়ে বাচ্চাটা সে দুধ বুধ হারাতে না উনি সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন এদিক ওদিক সেদিক ঘুরছি আবার ওই যখন ওনারা আসতেন মানে ওয়াইফ ফিরছেন বা হাজব্যান্ড তিনি ঘরের মালিক মালিক মালকিন যারা ফিরছেন উনিও গুটি কুটি ফিরে আসতেন তার ঠিক আগে আগে ফিরে আসতেন ফলে ওয়াইফ আমি মানে আমি কেন কেউই সেভাবে জানে না যে ওয়াইফ কি জানতেন কি জানতেন না যে ওনার অ্যাবসেন্সে ন্যানি এরকম ভাবে পাড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সেটা উনি জানতেন কি না সে বিষয়ে কেউ জানে তাই এরকম ভাবে চলছিল এইবার হঠাৎ একদিন কি হয়েছে বাচ্চাটা না জ্বর মানে বেশ তিন চার দিন ধরে মানে জ্বর আসছে ছাড়ছে আসতে যাচ্ছে এরকম করে জ্বর হচ্ছে তো ওই সময়টাতে ওই যে যিনি ওয়াইফ তিনি না ছুটি নিয়েছিলেন নিজের স্কুল থেকে হাজব্যান্ড ওনার ছিল না তারপরে তিনি অফিসেই গিয়েছিল আর উনি ছুটি নিয়েছিলেন বাচ্চাটার জন্যই হয়তো তো আর সেই যে সময় এবার একটা ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে এই দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে ওই যে ন্যানি ও কিন্তু বাড়িতে ছিল ও বাড়ি বাইরে কোথায় একটা ছিল এই বাচ্চাটারই ওষুধ আনতে গিয়েছিল বা এরকম কিছু একটা তো ওয়াইফ যিনি ছিলেন তিনি না গ্যাসে মানে এই গ্যাস ওভেনে দুটো ওভেন মানে দুটো সাইড থাকে তো সেই দুটো সাইডেই একটা সাইডে জল আর একটা সাইডে দুধ এইভাবে উনি দুধটা ফোটাচ্ছেন জলটা গরম জলটা ফুটন্ত টকবক টকবক ফুটছে এরকম ফুটন জল আর দুধটা তখন ফুটছে হঠাৎ যে কি হয়েছিল এক্সাক্টলি সেটা তো কেউ জানে না ওই ওইখান থেকেই কিছু একটা না হয়েছিল মানে হয় ধুম করে আগুন ধরে যায় বা সিলিন্ডার কিচ্ছু হয় মানে গ্যাস ওভেনটার মধ্যে কোনো সমস্যা হয় না কি হয় মোট কথা ওই তিনি ওয়াইফ ছিলেন তার পুরো শাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং সাংঘাতিক ব্যাপার এটা হ্যাঁ মানে আমি যখন শুনছি আমি না একদম এক্সপেক্ট করিনি এই জিনিসটা আমি ভেবেছিলাম যে ওই একই জিনিস হবে কোথায় আগে যেরকম হয়েছিল শরীর টরি খারাপ হবে রোগে ভুগবে আমাকে যখন শ্রেষ্ঠাই কথাটা বলছে আমি শুনে না কেমন একটা হয় না যে মানে কি করে শ্রেষ্ঠা বলছে কি করে সেটা তো আমরা কেউ জানি কিন্তু এইটাই হয়েছে ঘরের ভেতরে উনি সিভিয়ারলি বার্ন অবস্থা করেছিলেন এবং আশপাশের লোকেরা বোধ হয় কিছু আন্দাজ করেছিল 
না ওনার চেঁচামেচি শুনেছিল চিৎকার শুনেছিল কি হয়েছিল মোট কথা দুধ দাঁড়িয়ে সবাই যখন ওই ঘরের ভেতরে দরজা বজা ভেঙে যখন ঠুকেছে উনি সিভিয়ারলি বার্ন মানে তখন ওনাকে যখন ধরাধরি করে হসপিটালে নিয়ে গেছে না ওনার মানে পাড়ার লোকেরাই বুঝতে পেরেছে যে বোধহয় বাঁচবে না এত অবস্থা খারাপ ঘরের মধ্যে তো আর কেউ নেই শুধু বাচ্চাটা বাচ্চাটা জ্বরে চারস্বরে চেঁচাচ্ছে চিৎকার করে কাঁদছে না জ্বরে আর যখন এটা ঢুকেছে তখনই ন্যানি ফেরত এসেছে মাকে হসপিটালাইজ করা হলো বাচ্চাটার ঘুম জ্বর এবার জ্বরটা উত্তরোত্তর বাড়ছে মানে কিছু নেই কোনো ওষুধ কাজ করছে না কিছু কাজ করছে না মানে বাচ্চাটা নিজের চোখে নিজের মা পুড়ে যাচ্ছে সেই জিনিসটা দেখেছে বুঝুক না বুঝুক বাট সেটা দেখে চাই দে ও তো চিৎকার করছে একটা একটা কি হয় জানো তো বাচ্চাদের না সিক সেন্স প্রচন্ড বেশি ওরা বুঝুক না বুঝুক ওরা অনেক তো সেন্স করতে পারে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলেও এটা হচ্ছে লজিক আছে কারণ বাচ্চাদের সঙ্গে না নেচারের যুগটা অনেক বেশি তাই জন্য ইনোসেন্ট হয় নেচারের যুগ আমরা বড় হয়ে গিয়ে নেচার থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাই আর বাচ্চারা কিন্তু ওই সময়টাতে খুব নেচারের কাছাকাছি থাকে সবে বেরিয়েছে তো তো ওই সময় না ওদের সেন্স খুব খুব প্রবল থাকে এক তো আন্দাজ করতে পারে কিছু একটা ঘটতে চলেছে আমি আমার নিজের বাচ্চাকে দিয়ে দেখেছি এটা বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়তো হচ্ছে বা হবে তার আগে না ওকে উস 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 করে কান্নাকাটি করে তার মেজাজ খিচড়ে যায় এটা আমার বাড়িতে যখন একটা হয়েছিল মিসাব একজনকে আমরা হারিয়েছি সেদিনকে আমরা হারিয়েছিলাম সেই দিন আমার বাচ্চা না সেই রাত্রিরে আমি তো জানি না যে সে মারা যাচ্ছে তখন ঠিক সে আমি তখন কলকাতায় আর যিনি মারা গেছেন তিনি দুর্গাপুরে ঠিক আছে তো আমার বাচ্চা তখন খুব ছোট আমার মানে অমাস আমার কোলের মধ্যে একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে সেই আমি কোল থেকে নামি আমি শোব তার স্বরে কেঁদে উঠছে আর সে কি কান্না আমরা কিছু তেই বুঝছি না কেন এরকম করতে করতে ভোর বেলা আমি শুয়ে পড়লাম কারণ ও তখন ঘুমিয়ে গেছে বাচ্চাটা আমার বাচ্চা তখন ঘুমিয়ে গেছে আমি দেখলাম যে ঠিক আছে শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে আমি একটু ঘুমিয়ে নি ঠিক দু ঘন্টা পরে আমার হাজব্যান্ডের ফোন এসেছিল যে সে মারা গেছে মানে আমি যা ভাবছি সাত আট মাসের বাচ্চা নিজের মাকে এরকম ভাবে পুড়ে যেতে দেখছে চেঁচাচ্ছে আশেপাশে কেউ নেই কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হতে পারে এটা আমি তো ওটা শুনেই না আমার নিজেরই কেমন একটা লাগছিল মানে কি একটা বাড়ি ফাঁকা বাড়িতে একজন মহিলা এরকম পুড়ে যাচ্ছেন বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু ওর কিছু করার নেই সে সময় ও হয়তো বুঝতেও পারছে না কি হচ্ছে কিন্তু একটা ফিলিং তো ওর হচ্ছে যে কিছু গন্ডগোল মানে আমার মা এর সাথে এরকম হচ্ছে যেরকম সবাই আন্দাজ করেছিল উনি মারা পরেতে আশ্চর্যজনক ভাবে যেদিন ওই ভদ্রমিলা মারা গেলেন ঠিক তার একদিন পরে বাচ্চাটা মারা গেল বাচ্চাটাও মারা গেল বাচ্চাটা মারা গেল প্রবল জ্বর সে জ্বর নামাতে পারেনি ডাক্তার ফেল করে গেছে বাচ্চার জ্বর নামছে না কেন কি জন্য কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না বাচ্চারা সমানে কেঁদে যাচ্ছে আর শেষকালে মারা গেল জ্বরে মারা গেল মানে আর একটা ফ্যামিলি শেষ হয়ে তারপরে দিন বাচ্চাটাও মারা গেল আই থিঙ্ক তুমি এই পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট পরে জেনেছো হয়তো আমাকে সেই সময় হয়তো বলোনি না এটা একটু পরে 
ভেবেছিলাম মানে ও ওটা হয় না যে অনেক সময় না আমরা বলতে ভুলে যাই ও বোধ হয় বলতে ভুলে গিয়েছিল আমাকে অনেক তারপরে বলেছিল শোনো তোমাকে না আরেকটা কথা বল বলে এরকম বলছে অশুভ অপয়া এ সমস্ত বলতো ফলে পাড়া সবার মনেই ঢুকে গেল যে এই বাড়ি খারাপ তো বাড়িটা একটু নিতে চাই স্বাভাবিক এরকম বাড়িতে কেউই ঠিক মতো বাড়িতে যে কটা দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রত্যেক কটা একটা প্যাটার্ন আছে প্যাটার্নটা হচ্ছে প্রত্যেকবার ওই একটা করে ফ্যামিলি আসে বাড়ির মালিক হোক টেনেন্ট হোক প্রত্যেক ফ্যামিলিতে প্রতিবার যে ওয়াইফ সে মারা মহিলা মহিলা যিনি রয়েছেন তিনি মারা যাচ্ছেন পূর্ণ বয়স্ক মহিলা মারা যাচ্ছে হুম হুম হয় অ্যাক্সিডেন্টাল নয় সুইসাইডাল কিছু কিন্তু উনি মারা যাচ্ছে এবং সেটা অপঘাতে মৃত্যু নরমাল মারা যাওয়া জীবনীশক্তি একদম কমে গেল এটাকে আমি এটাকে আনন্যাচারাল ডেথ ই বলবো এটাকে ঠিক ন্যাচারাল বলা যায় এবার বাড়িটা না বন্ধ হয়ে গেল এবার যখন আমাকে এই শ্রেষ্ঠায় কথা বলছে আমি কিন্তু প্যাটার্নটা লক্ষ্য করেছি আমি কিছু বলিনি ওকে আমি তখন শ্রেষ্ঠটাকে জিজ্ঞেস করেছি আচ্ছা বাড়িটার ইতিহাসটা আমাকে বল কিছু তো ইতিহাস আছে আরো তো কিছু আছে নিশ্চয়ই বলে দেখো ইতিহাস তো সেরকম কিছু জানি না তবে ওই ফ্যামিলিটা একটা প্রবলেম আছে আমি না প্রবলেম তো আমাকে তখন বলেছিল যে এই ফ্যামিলিতে না একটা প্রবলেম আছে আমি বললাম কিরকম প্রবলেম তখন বলছে যে দেখো আমি যতদূর শুনেছি এবং এখানে পাড়ার সবাই জানেও মোটামুটি ওই ফ্যামিলি ব্যানার্জি ফ্যামিলিতে না কোনো মেয়ের মানে সে তোমার বংশের মেয়েই হোক কি বাইরে থেকে বিয়ে হয়ে আসা মেয়েই হোক মানে বাড়ির বউ যাক বলে তাদের না জীবন সুখের হয় না আমি বললাম তাই বলছে হ্যাঁ হয় তাদের না অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে নয় তারা কেউ আছে এরকম ফ্যামিলিতে ওদের আছে হিস্ট্রি হয়তো সুইসাইড করে নেবে বা পাগল হয়ে যাবে এইরকম না ব্যাপার ঘটে ফ্যামিলির সাথে এবং অদ্ভুতভাবে এটা শুধুমাত্র মেয়েদের সাথেই হয় ছেলেদের সাথে কিন্তু কিছু হয় না ছেলেরা একদম ঠিকঠাক থাকে কিন্তু মেয়েগুলো জীবনটা না একদম শেষ হয়ে যায় এবং কারোর কারোর হয়তো সঙ্গে সঙ্গে হয় কারোর কারোর অনেক দেরিতে হয় কিন্তু হয় ওই বাড়ির কোনো মেয়েরই না বলছে আমার যতদূর জানা আছে যতদূর ওই বংশ পরম্পরা আমি পেয়েছি কোনো মেয়েরই না সুস্থ স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি মানে একদম বয়স্ক হয়ে গিয়ে মারা গেছে এরকমটা হয়নি আনন্যাচারাল ডেথ হ্যাঁ আনন্যাচারালি বলা যায় ওকে ওকে আমি বললাম সে আবার কি কোনো অভিশাপ টভিশাপ আছে নাকি তা তো আমি বলতে পারবো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে কি হয়েছিল তো বলছে তারপর তো ওই বাড়িটা বন্ধই হয়ে গেল কাউকে ভাড়া ওরা দিত না না কেউ ওদের ভাড়া নিতে চাইতো না সেটা জানা যায় না কিন্তু বাড়িটা বন্ধ থাকত এরপরে হঠাৎই ওই যে ব্যানার্জি বাবু এসে থেকেছিলেন মনে আছে যে মিসেস ব্যানার্জি মারা গিয়েছিলেন প্যারালাইজ তিন মেয়ে ছিল হম তিন মেয়ে ওই ব্যানার্জি বাবু তার তিন মেয়েকে নিয়ে এই বাড়িতে ফিরে আসে এটা কবে হয়েছিল এইটা যখন হচ্ছে তখন শ্রেষ্ঠা ওই ক্লাস ইলেভেন ক্লাস ইলেভেনে পড়ে ওকে 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 মানে অ্যাপ্রক্স ওই চার পাঁচ বছর পর আবার ফিরে আসছে আচ্ছা 
माँ तो नहीं तो कई तो तीन मे आका अशांति मन मध्य चलते सब राग सब मेजाज ए रखम बेपार बाकी तु मे प्रथम दिखे एरक छा कि आस्ते आस्ते ना मेजो मेजे से कम अद्भुत आचरण मैं अद्भुत आचरण ठीक है बोला भूल मैं जाके एकदम चलित भाषा बोलते गपया कथा कारो सम्बन्धे बोलते चाहना क्योंकि बोझे बोलते धरो खूब एकदम रेडी हुए सज पोशाक नाचे ठीक है मैं क्लसिकल डांसिंग शेखे परफर्म कर स्टेजे तो बोले एकदम सेजे गुजे एकदम ड्रेस आप हुए जाफर्म आफरमेंस आम जा रास्त देखा गलिए अद्भुत भाव तक कि सुंदर लागसे रे तो हासिल चुप कर जीवने किस हलो ना खूब शख छ रे हमारे तो हलो ना स्टेजे उठते गरतनाट्यम तो निजस्व पोशाक है ना शाड़ी कायदा पड़ा खूब सुंदर लगे से दिन ही जमा छिड़े जो आतंकने भगवान जाने गरम हजबैंड ना कि जड़िए पड़े मैं एक्सट्रामेंटल अफेयर शुरू हो जाए फालतू क खराब हलो मन भेगे जाए स्वाभाविक हटात 
মধ্যে ওই বাবা যিনি আর কি মানে এরকম যেটা হয় আর কি মানুষের মন ভেঙে গেলে না শরীরও ভেঙে যায় তো মারা গেছেন হঠাৎই মারা গেছেন উনি মানে ভেঙেই পড়েছিলেন প্রথমে স্ত্রী মারা গেল তারপরে বড় মেয়ে মারা গেল ভেঙেই গিয়েছিলেন ভেতর থেকে উনি মারা এবার যখন বাবা মারা যান তারপরে এই মেজ মেয়ে আর ছোট মেয়ে ওই বাড়িতে আবার ফিরে আসে আচ্ছা আচ্ছা এইবার ওই বাড়িতে কিন্তু ওই দুই মেয়ে একা থাক আর কেউ নেই আমাকে শ্রেষ্ঠা বলছে এইখান থেকে না বাড়িটার না নকশা মানে নকশা ঠিক নয় মানে বাড়িটার দশা বলতে শুরু করলো আচ্ছা বলছে যে কি অত্যভুত নোংরা বাড়িটা করে রাখতো তুমি চিন্তা করতে পারবে অসম্ভব নোংরা মানে এত নোংরা কোন মানুষ করে রাখতে পারে মানে ভাবা যায় একটা বাড়িটার আশপাশে জলা জঙ্গলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে ওরা কিচ্ছু খেয়াল করছে ঠিক আছে না দুটো মেয়ে কিছু খেয়াল করছে না সেটা তুমি মারা গেল কিন্তু ওরা নিজেরাও না ঘরের মধ্যে থেকে খুব একটা বেরোতো বেরোতো না এর মাঝে মেজো মেয়ে একজনের সাথে বিয়ে করি আর ওই সময় না ওরা বিয়ে করার জন্য হঠাৎ করে পাগল হয়ে উঠেছে বিয়ে করতে হবে করতেই জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে বিয়ে করা হ্যাঁ বুঝলে তো আর মাথায় এরকম বড় বড় সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে ঘুরতো চুল খোলা কি যে ভগবান করতো মানে ঘরের ভেতরে ভগবান জানে কিন্তু এরকম সাজ পোশাক করে বসত যাই হোক এরকম অবস্থা একদিন মেজো মেয়েটা বিয়ে করে ফেলল হঠাৎ এবার তুমি বলো আমি যখন প্রেম করে বিয়ে করব আমি তো দেখবো যে আমার স্ট্যান্ডার্ড এর সাথে ম্যাচ করছে কিনা আমি নিশ্চয়ই আমি রাজমহলে থাকি আমি নিশ্চয়ই গিয়ে হঠাৎ করে পথের ভিখারিকে বিয়ে করে বসবো এটুকু সেন্স সবার মধ্যেই থাকে যেখানে মেঘলমাচিওর কোন সতেরো আঠেরো বছরের আবেগী মেয়ে তারা নয় কেন হ্যাঁ তো জানি না কেন ওই মেজো মেয়ে যাকে বিয়ে করলো সে না মানে তার স্ট্যান্ডার্ডের সাথে ম্যাচই করে না মানে এরা বাড়িতে যদি প্রতিদিন মাছ ভাত খায় তো ওদের বাড়িতে বোধ হয় ওই পনেরো দিনে একবার মাছ হবে এরকম অবস্থা ওদের বাড়ি ঠিক আছে এরকম হচ্ছে এবার বিয়ে করে যখন চলে গেল তখন ছোট মেয়েটাই বাড়িতে একাই থাক বিয়ে করে যাওয়ার এক বছরের মাথায় হঠাৎ জানা গেল মেয়েটার হাজবেন্ড যে তার অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু হয়ে গেল কোথায় যাচ্ছিল রাস্তা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় এর হাজবেন্ড হ্যাঁ মেজো মেয়ের হাজব্যান্ড রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা এবার মেয়েটা যথারীতি এই নিজের বাড়িতে ফিরে মানে এই বাড়িটা মানুষের যখন মানে আমার ধরো হাজবেন্ড মারা গেছে তো আমার তো শরীরে মনে চেহারা একটা শোকের ছায়া থাকবে নিশ্চয়ই তার ছিল তার যেন কেমন একটা অদ্ভুত নির্লিপ্ত হাফ ফাপ যেন আমার তো কিছুই হয় তখন সবাই বলেছিল যে হ্যাঁ তখন সবাই বলেছিল যে হতেই পারে স্ট্যান্ডার্ড তো ম্যাচ করতো না হয়তো পছন্দ ছিল না কি হয়েছিল ভগবান যদি মারা গেছে বেঁচে গেছে হয়তো এই ভাব করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার ছোট বোনটা আছে আমি তো দেখতে আসবো বাড়িতে কিন্তু আসতো না একেবারে এলো যখন হাজবেন্ড মারা 
चारकाल देखते रातो लगे तकाल गा छमछम कर छोट बेस्टो ठाकुर जैगा ठाकुर जेनारेड <laughs> रानना मध्य तेल नजर रखे हवार मध्य कम जान अद्भुत दृष्टि कथा डोरा 
তারপরে আমি আর যেতাম না আমাকে না ডাকাটাকি করতে মানে জানলা জানলা তো মানে সামনা সামনি না তো টাকাটাকি করতো বলতো যে আয় বাড়িতে আয় সব বলতো তো ও না বাহানা বানিয়ে আর যেত না এবার হঠাৎ করে যখন ওর রকম ক্লাস টুয়েলভ তখন শুনতে পেত ছোট বোনটা না স্টোর রুমে বসে না কাঁদ বলে সে কান্না পড়া কান্না চোরার হাও হাও করে কাঁদছে কি কান্না সারা দিন কাঁদছে আর মেজো মেয়েটা বাড়ির ছাদে উঠে দুপুর হতো দুপুর ধরো ওই তিনটে সাড়ে তিনটে এরকম নাগাজ ছাদে ঢুকে ছাদে উঠে পড়তো হ্যাঁ ছাদে উঠে পড়তো ছোট বোনটা স্টোর রুমে বসে কাঁদছে ঠিক আছে আর মেজো মেয়েটা ছাদে উঠে পড়তো ছাদে উঠে ওই স্ট্রেস ছাদের বাড়ির দিকে মুখ করে আর ওদের না ন্যাড়া ছাদ ন্যাড়া ছাদ কিরকম বলছি ওই ছাদ থেকে একটুখানি ওই দুটো ইট কাঁথা আছে মানে একটু উঁচু করে একটা প্যারা দেওয়া আছে মুখটা করে বস এই যে দুপুর বেলা উঠে বসতো সাড়ে আটটা সন্ধ্যে বসে থাকতো কোন সেই মানে রাত্রি দশটা এগারোটার সময় নামতো শ্রেষ্ঠাদের বাড়ির দিকে মুখ করে পা ঝুলিয়ে বস থাকতো আমাকে শ্রেষ্ঠা বলছে যে ওই দৃষ্টিটা না নড়তো না চোখের পাতা ফেলতো না এদিক ওদিক দেখতো না প্রমাণে শ্রেষ্ঠাদের বাড়ির জানলাটায় তাকে বসতাম বলে ওর ভয়ে আমি জানলা খুলতাম যখনই খুলতাম দেখতাম তাকে বসে আছে এবার ওখান থেকে না কিছু বলতো না কিন্তু যে হ্যাঁ তাকে আছে কিছু বলবে তা কিন্তু করতো না ওই চুপচাপ ওই রকম করে তাকে বসত আর এদিকে ছোট বোনটা এরকম কান্নাকাটি করছি এইবার মাঝে মাঝে না ওই হয় না যে সামনা সামনে দেখা হয়ে যায় তুই সামনা সামনে যখন দেখা হয়ে যেত শ্রেষ্ঠার সাথে তখন শ্রেষ্ঠা নোটিস করেছিল ছোট বোনটার গায়ে না প্রচুর না এরকম কাল শীতের মতো দাগ তো শ্রেষ্ঠা না অবাক এরকম দাগ কেন জিজ্ঞেস করেছিল ছোট বোনটাকে যে তুমি তো তা পড়ে টরে গিয়েছিলে এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত গায়ে দাগ তখন না তাড়াতাড়ি বলতো ও কিছু না ও কিছু না আমি ঠিক আছে বলে তাড়াতাড়ি চলে যেত ওই জায়গাটা এইবার এই যে দাগের ব্যাপারটা না এটা একটা ব্যাপারটা এটা এটাও একটা ঘটনা ছিল যে ওই দুই বোনের না চন্ডাল রাগ ছিল ঠিক আছে মানে মেজো মেয়েরও খুব রাগ আর ছোট বোনটা আরো রাগ মানে রেগে গেলে ছোট বোনটা লোককে মারধর শুরু করত ওদের বাড়িতে যে কাজের বউটা যেত আর কি ঘর দোষ পরিষ্কার করা যে কাজের বউ হয় আর একদিন কি কারণে রেগে গিয়ে ছোট কোনো কারণ তুচ্ছ কোনো কারণ সেই কারণে রেগে গিয়ে ছোট বোনটা ওই বউটাকে ধরে এই মারে সে কি মার মেরেছিল তারপর থেকে ওদের বাড়িতে একটু কাজ করতে চাই তো ওই ঘর তোর কারো নোংরা এবার মাঝে মাঝে না ওদের বাড়ি থেকে না ওরকম প্রচন্ড চিৎকারের শব্দ আসতো সে যেন মনে হচ্ছে কি মানে খুব ভয় পেয়ে গিয়ে কান ফাটানো চিৎকার করছে সেরকম হয় যে হঠাৎ করে আমি ভয় পেয়ে গেলে হা হা করে হেঁচি উঠি না ওই রকম ভাবে চিৎকারের আওয়াজ আসতো আর এবং 
মার ধরে শব্দ শোনা যেত চটাস চটাস করে একটু থাপ্পড় মারছে এইরকম শব্দ শোনা যেত এবং যথারীতি পরে দেখা যেত মেজো মেয়েটার গায়ে এরকম আঁচড় কামড়ের দাগ গালে পাঁচ আঙুল বসে গাছে মানে পাঁচ আঙুলের দাগ এরকম সমস্ত কাণ্ড সবাই বুঝতে মারধর হুম ছোট বোনটা তার দিদিকে মারধর করেছে এদিকে ছোট বোনটা কিন্তু সারাক্ষণ কেমন একটা ভয় ভয় থাকে মানে সারাদিনে কোনোটা ঘরের কোনায় বসে আছি স্টোর রুমে বেশিরভাগ সময় স্টোর রুমে বসে থাকতো স্টোর রুমে বসে বসে কান্নাকাটি করতো ভয় পেত মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠত ভয়ে চিৎকার করলে মানুষ যেরকম চিৎকার করে ওঠে সেরকম চিৎকার করে উঠতো এটা সবাই শুনতো এবং সবাই ভাবতো কি এর মাথা গেছে পাগল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ কিন্তু বাকি সময় কিন্তু ঠিকই থাকতো তো যাই হোক এরকম হওয়া এরকম হতে হতে হঠাৎ একদিন জানা গেল যে মেজো মেয়েটা নাকি যে বোনের সাথে তার একটা বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে আচ্ছা আচ্ছা এবং বিয়ে ঠিক করে ফেলার পরে ওরা মানে বিশেষ করে খোঁজ খবরও নেয়নি দুধ দাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়ে মানে তাড়াতাড়ি দাঁড়াত করে বিয়ে দিয়ে তো সেই বিয়ে হয়ে ছোট বোনটা চলে গেল এবার মেজো মেয়েটা একা বাড়িতে আচ্ছা আচ্ছা মেজো মেয়েটা না তাও ছাদে উঠ মানে ছাদে ওঠার ব্যাপারটা চলছিল ওটা বন্ধ হয়নি কিন্তু ছাদে উঠতো ওই জায়গাটা বসতো এইবার শুধু এবার শুধু বসে থাকতো না ওনার দুলতো সামনে পেছনে সামনে পেছনে এরকম করে আমরা অনেক সময় বই পড়ার সময় দুলে দুলে পড়া মুখস্ত করার মতো করে যেভাবে তুলি ওইভাবে দুলতো আর কি এটা বিড় বিড় করতো যেন কারোর সাথে কথা বলছে কখনো উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে কখনো মানে হয় না যে কষ্টে আছে হ্যাঁ কষ্টে আছি এরকম করে কথা বলছে কখনো আপন মনে বিড় বিড় করছে মানে সবই আপন মনেই হচ্ছে কেউ তো ওখানে নেই আশেপাশে তো কেউ নেই বাড়িতেই তো কেউ ওই রকম তুল আর মাঝে মাঝেই না ওদের কম্পাউন্ডের ভেতরে একটা বেল গাছ আছে অন্ধকার বেল গাছটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠ আর ওরকম দূর দূরে দূরে কি যেন বলে চল আর শ্রেষ্ঠা তো ওই ভয় জানলাই বলে কখনো কখনো চোখ পড়ে যেত বলে দেখি কেমন একটা বাসি স্থির করতো যে এরকম কি করে এবার ওকে না অনেক সময় জিজ্ঞাসা করেছে তার সাথে কথা বল ওই কথা না কোনো উত্তর দেয় না উত্তর দিয়ে বলতো কারোর সাথে কথা বলি না তো কোথায় কথা বলি তো এবার কেউ যদি ডিনাই করে যায় তাকে কি আর জোর করে কিছু জিজ্ঞেস করা যায় যায় না তার কেউ জিজ্ঞেস করতে পারতো মাঝরাত্রে হঠাৎ হঠাৎ মেজো মেয়ের না চিৎকারের শব্দ আসে খুব ভয় পেয়ে গিয়ে চিৎকার বা কেউ হয়তো খুব কোনো কাউকে যদি খুব ফিজিক্যাল টর্চার করে তখন একটা মানুষের মুখ থেকে যেটা আমরা বলি যেটাকে আর্ত চিৎকার সেরকম আর্ত চিৎকার আসতো অনেকে ওরকম সময় বাড়িতে গিয়ে এরকম দরজা ধাপকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে কি হয়েছে কি সমস্যা তখন আর কোনো আওয়াজ আসতো তখন একটাও নিস্তব্ধ যেন বাড়িতে কেউই নেই আর বাড়ির ঘর মানে বাড়ির সমস্ত লাইট ফাইট বন্ধ করে মানে মানুষ তারা লাইটও জেলে রাখে সন্ধ্যের সময় বাড়ির সমস্ত লাইট বন্ধ এবার যখন আমাকে শ্রেষ্ঠা এগুলো বলছে না আমার নিজেই না মাথা ফাতা ঘুরছে মানে কি অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার স্যাপার মানে দম বন্ধ লাগছিল আমার শুনতে শুনতে কারণে কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত কেউ জানে না ডিভোর্স দিয়ে বাড়ি চলে মানে মানুষ কি করে যে বাড়িতে আসে বলে যে এরকম সমস্যা মানুষ সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করে একটা লম্বা প্রসিজিয়ারের মধ্যে দিয়ে দেয় ওসব কিছু না সোজা ডিভোর্স দিয়ে বাড়ি চলে যায় আবার আসে বাড়িতে ছোট বোন আর মেজো মেজো বোন 
আবার সে একই জিনিস শুরু হলো এবার আরো ভয়ঙ্কর শুরু হলো দরজা জানলারা বন্ধ করে রাখ দরজা জানলা খুলতই দিনে দিনে এমন হলো এতে বারান্দা দিয়ে যেটুকু আলো ঢুকতো মানে বারান্দা তো গ্রিল তো সে বারান্দা গ্রিল দিয়ে আলো ঢুকছে সে বারান্দার গ্রিলটা গ্রিলটাতেও কাঠের পাটাতন দিয়ে 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 পুরো বন্ধ করে মানে ওরা যে কি খেত বাড়িতে কারণ বাজারে যে তো বোধ হয় ওই হয়তো পনেরো দিনে একবার কখনো সখনো করছি কখনো বাজারে যাচ্ছি কি খেত ভগবান জানে বাড়ি থেকে বেরোতো না কারোর সাথে কথা বলতো আছে ওই ঘরের মধ্যে ওরা দুজন কি করতো ভগবান জানে শুধু বাইরে থেকে তো আওয়াজ শোনাবে চিৎকারের আওয়াজ রাত্রিবেলা চিৎকার করছে সকালবেলা কখনো যদি কাউকে দেখা যায় তো সেই ছোট বোনটা তো সে কঙ্কাল সার চেহারা মেজো মেজো মেয়েটার না খুব সুন্দর চুল ছিল আর চুলটা না কি বল কোমর ছাপানো চুল বলে ওরকম চুল ছিল চুলে জটা পড়ে গিয়েছিল স্বাভাবিক তুমি যদি এরকম নোংরা হয়ে থাকতো চুলে জটাই পড়ে হঠাৎ একদিন না এরকম শ্রেষ্ঠা দেখেছিল যে এই বেল গাছটার তলায় কি এটা খুঁজছে খুঁজতে খুঁজতে না মাথা থেকে চুল ছিঁড়ে নিয়ে বেল গাছের তলায় ফেলে ফেলে কি করতো ভগবান যে কিছু কি এটা করতো मारपीट कर चित्कार कर এরকম করতে করতে আরো ডিটোরেট করছে মানে মেজো মেয়েটা তো একদিন ওরকম চুল চুল পুল জটা পড়ে গিয়ে সেই বস্ত্রকাণ্ড ছোট বোনটা কঙ্কাল সার চেহারা চোখের তলা কালি রোগা জামা কাপড় তো ময়লা ছেঁড়া তো অবস্থা নিজেদের যে স্যানিটারি না স্যানিটারি ঠিক আছে সেগুলো না কি বলো বলতো ঘরের মধ্যে রেখে দিয়েছে সে ঘরে ওরা শোয়ে মানে বিছানাতে ঘরে রয়েছে বেডরুম যেটাকে বলি কেন জানে না ওই দুই বোন মিলে ওই বেডরুম টাতেই থাকতো ওই একটা ময়লা তেল চিটে বিছানা চাদর তার উপরেই থাক বসে সারা চাদরটা চেঞ্জ করতে আছে আমার না হঠাৎ করে চোখ পড়ে গেছে বলছে যে তখন আমি বুঝেছি যে ঘরের মধ্যে ওরকম একটা পিচ্ছিরি গন্ধ কেন আসতে গন্ধ হবেই তো একটা ওই জিনিস পরে থাকলে আসতে গন্ধ তো হবে তারপরে ওই বেল গাছের তলায় এদিকে ওদিকে ওরকম করে এরকম হতে 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 হঠাৎ একদিন শোনা গেল মেজো মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে আচ্ছা আচ্ছা একজন যদি গলায় ফাঁসতে যায় আর একজন কি দেখতে পাবে না বা বুঝতে পারবে না কি করেছিল ভগবান জানাই বলে হরদুপুর বেলা 
এমন নয় যে গোয়া রাত্রিরে দিয়েছে যে রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে গলায় ফাঁস দিয়েছে তাও কিন্তু নয় এখন ভর দুপুর বেলা গলায় ফাঁস দিয়ে দিয়েছে তারপর যখন মেয়েটা অর্ধেক মারাই মানে মারাই অর্ধেক মারাই গেছে তখন হঠাৎ করে ছোট বোনটা হাও হাও চিৎকার করছে দিদি রে দিদি রে কেন গেলি রে এই সমস্ত করছে এবার সবাই দরজা থাক দরজা জানলা থাকিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না দরজা ফেরতে করা খুল ছিল না মানে ছোট বোন শেষ করে দরজা নিয়ে আছে ছোট বোন আর লাশটা একই ঘরে ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ দরজা ভেঙে যখন পাড়ার লোকেরা ঢুকেছে দেখছে যে ওই লাশটা উপর থেকে ঝুলছে আর ওই ছোট বোনটাই পায়ের কাছে পাটা ধরে আছে ঠিক আছে পাটা ধরে মাথায় পাটার উপরে মাথা রেখে ওই সমানে বিড়বিড় বিড়বিড় করছে কেন গেলি কেন গেলি কেন এরকম করে যাচ্ছে এবার যথারীতি এবার যা হয় আর কি পুলিশ পুলিশদের ব্যাপার হয় যে তো এটা সুইসাইড পুলিশ তো আসবেই তো মোটামুটি একটা দায়সারা ইনভেস্টিগেশন হয়েছে হওয়ার পরে এটা কি আত্মহত্যা ছিল না মার্ডার ছিল দেখো পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু পায়নি মানে এক্সটারনাল ফোর্স যেটাকে আমরা বলি সেটা কিন্তু পাই আচ্ছা তো এটা ধরে নেওয়াই যায় যে ওটা আত্মহত্যা ওকে এবার আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি হ্যাঁ এক্স্যাক্ট ভীষণই আনন্দ এবার এখানে একটা কথা বলে রাখি শ্রেষ্ঠা আমাকে বলেছিল ও তো আমার তো বয়সে বেশ খানিকটা ছোট ফলে হয়তো ঠিক মতো এক্সপ্রেস করতে পারছিল না কিন্তু আমি বুঝে নিয়েছি কি বলতে চাইছে ওর বক্তব্য ছিল যে ছোট বোনটার না প্রবাবলি রেগুলার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হতো আচ্ছা ওদের কথাবার্তা আর ওদের এটাই তো কথা হাও কেননা ওর গায়ে যে সমস্ত দাগ ও দেখেছিল সেগুলো না ওই রকম আচ্ছা আচ্ছা আমাকে শ্রেষ্ঠা বলছে যে দেখো আমি না আমি আমি বোধ হয় বেশি ভাবছি দেখি কিন্তু আমার এরকম মনে আর আমি যথারীতি ও ছোট কাকে বলবে তো বলতে পারত না কিন্তু নিজের মনেই রাখতে ওই গলায় ফাঁস লাগিয়ে একইভাবে ও সুইসাইড করে ভগবান এবং সুইসাইড করার আগে বলছে যে ঠিক আছে মানে দেখো বাড়িতে কিন্তু কেউ নেই ছোট বোনটা তো একা ও কার সাথে ঝগড়া করছে উদ্দাম যেতে ঝগড়া করছে বাসনপত্র ফেলারা বাসনপত্র ফেলছিল তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল কেন হয় একটা দেখছে বাড়িতে দুর্ঘটনা করছে হ্যাঁ আবার ওই পাড়া প্রতিবেশীরা এরপর যথারীতি এটা একটা বিশাল দুর্ঘটনা একটা ফ্যামিলির এবার দেখো তার মানে কি হলো ওই ওই যে শরিক তিন ভাই তো তিন ভাই আর এক ভাই তোমরা এক শরিক ওই শরিকের পুরো লাইনটাই শেষ হয়ে গেল ওই শরিকের পুরো লাইন শেষ হয়ে গেল স্ত্রী তো অনেকদিন আগে মারা গেছে তারপরে গরমে মারা গেল বাবা মারা গেল মেজো মেয়ে ছোট মেয়ে 
सक्सेस आके हम्म हम्म एबार ना एबार उड़ा ना इस वक्त तो हाँ तो बुझे चले ये एबारी ये ये ले मानुष मानुष हम्म हम्म माने केले ना वही बारी तक पशुत पशुत रान्ना कर ले इधर के हमारे पुरे संसार पर वो तक कर ले ही मार्च हाँ कारण तुम्हारे बोन रहो तो एक तरह से मैं हाफ हाफ चीलो इस जो हाई नहीं किंतु शेरों हम्म 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 तो एक बार उन्हें बारी तक बेचता था सिस्टर को तो खाली एक बारी ये किधर की हाउ पे हम्म हम्म एवं एक � जिनपत सब चले जिनपतान पौड़े दिन जिस दिन जिनिश पत्र ऐलो तार पौड़े दिन मेरी फैमिली ट्र फैमिली आशा करता हूँ तो उड़ा बुधा है कर चिलो हाँ जिनिश पत्र आशा पौड़े दिन फैमिली आज चिलो एक्चुअली उड़ा ठीक करे चिलो ना पौड़े दिन भूल प्रवेश कर अच्छा तो वो ही उड़ा पूजो पूजो कर रात्री बेल हम्म हम्म रात्र टाइम टा ठीक पड़े नहीं औरा मोट का था रात से बाला औरा दुर्गापुर हाईवे थोड़ा चीन बस अच्छा हम्म बोले जब वो दुर्गापुर हाईवे तक जब हम गाड़ी उठे तार बेश के जब हम पड़े गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी तो पूरा फैमिली टच ही गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए ट्रक ऐसा था तो हमारे रात से बाल ट्रक से थक्का मारे, पूरो गाड़ी टर दूम रे मुस्लिम जाए, फैमिली स्पॉटेड। पूरो फैमिली शेष हो गया चलो। पूरो फैमिली शेष हो गया। वो वन। एबार, वो ही फैमिली, तारा बाकी रा चिलो है, वो ही कहाँ नाचे लोग आतिर शोधन जाता। हम्म हम्म हम्म। तारा ऐसे, वो ही क्या करूँ बाड़ी थे के समोसो � बाईटा बोलते हैं। आर ओनरशिप टा कार्ड चिलो तो कौन? बैलेंस दे रही चिलो तो कौन? पुरोट हाँ तो कौन बैलेंस दे रही चिलो पुरोट ट्रांसफर वाला कॉर्डिंग मतलब ठीक एक्चुअली ट्रांसफर मतलब कागज पे कागज ऑलमोस्ट रेडी जो है ना कोर्टर कागज पे कागज समस्त रेडी होएगा से तो रा एक्चुअली होए चिलो जो उधर वही � तो इस कागज़ का होता है, हाँ, शॉप मीटिंग दा अच्छा, ठीक है जा। ताका पौष्टिक समस्त मीटिंग दिए और एक कागज़ का होता है अंतर पूर्व पे, ठीक सीलो चिकने ऊपर वैसे पौड़े दिन किए और एक कागज़ दिया आज पेरक में टेबल पर। मैंने बैनर जो ताका टाव निए चे एंड मैंने पूरो पूरी बाड़ी टा उधर बेच हम्म किंतु माली का ना किंतु हस्तांतर होलो बाधा बेनार चिता सी रहे एर पौने ना बहु बहुत होरे बारी तो ते क्यों आशे क्यों ना रेंटेज जन्नो क्यों आशे नी वही माली के तरफ ते क्यों थकते आशे नी हम्म इबार अम्म आमा के स्ट्रेस था जब उन्हें कथा गल बोले थे तो खुना माँ के बोलते जे ये कोई शप्ता हो आगे एक जन बहुत रो महिला ऐसा चलने बाटते रेंटी ऐसा कोई शप्ता हो आगे माने एक होने रेस्पेक्टेबल बोल सो बोर्ड तो माने हाँ 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 एक बोर्ड तो माने रेस्पेक्टेबल दो हजार तेईस हम्म दो हजार तेईस ओके ओके वही ये ऐसा चल माने एक जन बहुत रो महिला वही बारी तर � बहुत जो मिले ऐसे से क्या नो ना देखे थे शवाई अने ठुकते बहुत जो मिले बहुत जो मिले ना कि लॉयर और डिवोर्सी पारी तो उन्हीं आके ही था 
আর কেউ নেই কিন্তু বাড়িতে উনি একাই বলছে যে তবুও বাড়ির কিন্তু দশা বদায় ওই একই রকম নোংরা সেম গ্লুমি গ্লুমি নোংরা মানে বাড়িটাকে দেখলেই তোমার মনে হবে যে যেন দুনিয়া যত অশুভ ব্যাপার না সব ওই বাড়িতে আছে অ্যাকচুয়ালি আছে অ্যাকচুয়ালি তো আছে হুম এটা তো শ্রেষ্ঠ জানত না তো হুম মানে ও সন্দেহ করত কিন্তু ব্যাপারটা মেলাতে পারত হুম হুম এবার আমাকে বলছে যে যে এসেছে সেও অদ্ভুত সেও ইয়া কি রকম সাদা জামা কাপড় পরে থাকে জানো ওই রকম সাদা জামা মানে সাদা রঙের নাইটি আর ময়লা একদম ময়লা মানে সে ওই নাইটটাকে পরবে না সেরকম ময়লা একটা নাইটি পরে আর ইনিও দরজালা বন্ধ করে রাখেন দরজা জানলা খোলেন না না বাড়ি থেকে বেরোন দরজা জানলা খোলেন কি করেন ভগবান জানে ভেতরে কোনো আওয়াজ অব্দি পাওয়া যায় যে মানুষ একটা বাড়িতে আছে মানুষের আওয়াজ তো পাওয়া যায় যে এই বাসন কুসনের আওয়াজ হচ্ছে কি রান্না করছে কি এরকম কথা দেখেছো তুমি বললাম না সন্ধে হলেই সমস্ত বাড়িতে আলো যায় অবশ্যই এটা হ্যাঁ এবং এটার একটা যুক্তিযুক্ত কারণও আছে সন্ধে হলেই না লাইট জ্বালাতে ওরকম ভাবে অন্ধকার করে রাখতেন অন্ধকার করে রাখলে বলে অশুভ বাসা বাঁধে তো ও ওরকম অন্ধকার করে রাখে দেখ আচ্ছা এবার আমাকে যখন এই ঘটনাটা অপলেছিল সেই সময়কার ভার্সন অনুযায়ী এই ভদ্রমহিলা বাড়ি থেকে বেরোন না না ছাদে ওঠে না কোথাও যান ভদ্রমহিলা মুখ দেখা যায় না ওইরকম ভাবেই উনি ভেতরে রয়েছেন আর ওরকম অন্ধকার করে রাখে ঠিক আছে খুব ভালো কথা কত মাস আগের ব্যাপারে এটা এই তো কয়েক মাস আগে ঘটনা ঠিক আছে কি হয়তো দু তিন মাস হবে হুম আচ্ছা দু তিন মাস মে জুন দু তিন মাসও নয় দু মাস আগে ঘটনা তো বাপরে ওকে ওকে এবার শ্রেষ্ঠ তো আমাকে বেশ মানে মজা করতে করতে বলে জানো এরকম হয় জানো ওরকম হয় সমস্ত বলেছে আর আমি তখন মনে করেছি যে বাড়িটা থেকে আমি যখন দেখেছি বাড়িটা তো আমার অবশ্যই অদ্ভুত লেগেছিল মানে একটা বাজে ভাইব আছে বাড়িটা এরকম নয় যে বাড়িটা একদম জোড়া জীর্ণ দশা তা নয় কিন্তু বাড়িটার দিকে তাকালেই না কেমন একটা লাগে মনটা খারাপ হয়ে যায় আর আমার যেহেতু তুমি জানো ব্যাপারটা আছে যে আমি না ওই বাড়ি ঘরের ব্যাপারটা বুঝতে পারি এবং সেটা শুধুমাত্র ওই গিয়ে সশরীরে বাড়ি দাঁড়িয়ে বাড়িতে দাঁড়িয়ে বুঝতে হবে তা কিন্তু নয় অদ্ভুত ব্যাপার হলে মানে অদ্ভুত শুনতে লাগলেও আমি ছবি দেখেও কিন্তু বুঝতে পারি বাড়িতে গন্ডগোল আছে তুমি বলেছিলে আমাকে হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট তোমাকে একটা ছবিও দেখিয়েছিলাম আমি হ্যাঁ আমি এরকম সেন্স করতে পারি তো যাই না এটা আশীর্বাদ বা অভিশাপ জানি না মাঝে মাঝে অভিশাপই মনে হয় যাই হোক ওসব প্রসঙ্গ বাদ দাও তো তারপরে আমি শ্রেষ্ঠাকে বলেছিল একটা কাজ করত ছট করে একটা ছবি তোল ছবি তুলে আমাকে পাঠা আমি দেখতে চাই এক্ষুনি বাড়িটা কেমন কি কন্ডিশনার রয়েছে কারণ অনেক আগে গেছিল তুমি হ্যাঁ আমি তো অনেক আগে গেছি এবং ওইটার চিত্রের সাথে এখনকার চিত্র তো আমি মেলাতে পারছি না না যদি ওই সময় আমার খারাপই লেগেছিল কিন্তু ও যেভাবে বলছে একদম বাচ্চার দিকে নোংরা এই হ্যাঁ এই ব্যাপারটা তখন মনে হয়নি তাই বলেন ছট করে ছবিটা তোল তো ও কি করেছে ওই বিকেল বিকেল লাগাত মানে ধরো ওই পাঁচটা মতো এরকম সময় ছাদে উঠেছে ছাদে উঠে ওই বাড়িটার ছবি তুলেছে বাড়িটা ছবি তুলতে এবার দেখো আমি যখন বাড়িটা দেখেছিলাম তখন কিন্তু আমাকে এই সমস্ত ইতিহাসপত্র কিছু বলে বলে আমি নর্মালি দেখেছি এইবার যখন আমাকে ছবিটা পাঠালো তখন হঠাৎ করে না ছবিতে একটা পার্টিকুলার জানলার দিকে না আমার চোখটা গেল আমি তখন ওকে মার্ক করে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই এই জানলার কাছে কখনো গিয়েছিলি তুই আমি জানি না কিন্তু আমি যখন ছবিটা দেখছি 
আমার সত্যি মনে হলো যে এই জানলাটাতেই সমস্ত সমস্যা মানে জানলা মানে ওই ঘরটা অনামিকা দি কিন্তু আমাকে এই ছবিটা পাঠাতে চেয়েছিল কিন্তু এমন বিশেষ কিছু ব্যাপার হয় যার জন্য ছবিটা কিন্তু আমার কাছে এসে পৌঁছয়নি রাইট রাইট এবার আমি না মনে মনে একটা অ্যানালিসিস তো করেছি ছবিটা দেখে ও যে সমস্ত কথাগুলো বলেছে সে সমস্ত কথাগুলো মিলিয়ে দেখে একটা অ্যানালিসিস না আমার মনের মধ্যে হয়েছিল এবং আমি যেটা অ্যানালাইজ করেছি সেটাই সত্যি এইটা ভাবার জন্য এটা বলে শিওর হওয়ার জন্য তো আমার একজন পরিচিত আছেন আমি দাদা বলি ওকে নাম সঞ্জয় তো সঞ্জয় দাদা বলি তো উনি না কি বল বলে যে প্যারাসাইকোলজিস্ট এরকম কোন বিয়ার্ড ঘটনা হলে না বা এরকম বিয়ার্ড কিছু কোথাও দেখলে আমি ওনাকে একবার জিজ্ঞেস করি তো আমি ওনাকে না এই ঘটনাটা পুরো জানিয়ে ওই ছবিটা পাঠাই প্রথমে ছবিটা পাঠাই ঘটনাটা পরে বলি আমি প্রথমে ছবিটা পাঠিয়ে দিই ছবিটা পাঠিয়ে বলি যে একবার একটু দেখুন তো আপনার কিছু বিয়ার্ড লাগছে কি কারণ আমার তো লেগেছিল তো উনি আমাকে অন্য কিছু না বলল এই কথাটা জিজ্ঞেস করেন যে কোথাকে পেলেন এটা তো আমি বললাম যে আছে আমার একজন পরিচিত আত্মীয় তার বাড়ির পাশে এই বাড়িটা রয়েছে তো কিছু সমস্যা আছে বাড়িতে তখন উনি বলছেন যে বাড়িতে সমস্যা থাকবে এই বাড়িতে বাড়িতে তো মানে উনি ভূত শব্দ কখনই উচ্চারণ করেন না উনি প্রেত বলেন বলে বাড়িতে প্রেতে ভর্তি আচ্ছা আচ্ছা ভর্তি আর হ্যাঁ বলে বাড়িতে প্রেতে ভর্তি আর বাস্তু দোষ আছে বাড়ি আমি তখন না আমি বললাম তাহলে শুনুন ঘটনাটা শুনুন শুনে আমাকে বলুন তো সত্যি কি শুধুই প্রেত আছে বাড়ি বলে আমি ওনাকে পুরো ঘটনাটা বলি যে এরকম 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 ব্যাপার তো তাতে সবকিছু শুনে উনি বলেন যে ও আচ্ছা এগুলো তো আগে বলবেন ওই বাড়িতে প্রেত আছে এটা তো সত্যি কথা কিন্তু তার চেয়ে ভয়ানক জিনিস আছে কালপুরুষ কালপুরুষ আচ্ছা এবং ওই বাড়িটা এখন যে অবস্থায় আছে ওই বাড়িটা মধ্যে যদি কোনো মহিলা থাকেন অবধারিত তার এরকম মৃত্যুই হবে আমি ভয়ানক পরিণতি হবে আচ্ছা মানে গেলাম আর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলাম সেটা একরকম এই যে একটা তিলে তিলে মারা যাওয়া এই যে একটা ধ্বংসের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া এটা একটা আলাদা যন্ত্রণা অবশ্যই আমাকে বললেন যে ওই বাড়ির বাস্তু খারাপ প্রথম পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট এই বাস্তু খারাপের জন্যই এখানে মানে ওখানে যারা যারা অপঘাতে মারা গেছে আমি কিন্তু তখন ওনাকে বলিনি অপঘাতের কথা মানে যখন উনি বলেছিলেন প্রেতে ভর্তি তখন কিন্তু আমি অপঘাতের কথাটা বলি তো যাই হোক তোমার এখানে যারা যারা অপঘাতে মারা গেছেন তারা কেউই ওই বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে বেরোতে পারে আত্মার মুক্তি ঘটেনি গেছেন এবং যেটা হয় মানুষ যখন অপঘাতে মারা যায় না সেই আত্মার না একটা জিঘাংসা তৈরি হয় জিঘাংসা মানে একটা ব্যঞ্জন তৈরি হয় কিছুতেই তারা কাউকে ভালো থাকতে দেয় একটা আক্রোশ হয় অপঘাতে মারা গেলে এটা হবেই তো ওরা ওনাকে ট্র্যাক্ট হয়ে গেছেন যার ফলে এবং প্রত্যেকটি আত্মা অত্যন্ত জিঘাংসাপূর্ণ ফলে ওখানে যদি কেউ থাকতে যায় সে কোনো দিন ভালো থাকতে পারবে না অবসাদগ্রস্ত তো হবেই হবে কিন্তু এগুলো তো ও মুক্তি দেওয়া যায় দোষ শুধরে নেওয়া যায় কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই বাড়িতে কালপুরুষের প্রবেশ ঘটে গেছে 
এবং যে বাড়িতে কাল পুরুষের প্রবেশ ঘটে যায় সেই বাড়ি শেষ আর কিছু হয় এই জন্যই হয়তো ব্যানার্জিরা ফার্স্টের দিকে এখানে থাকতো না প্রথম দিকে এক বানিয়ে বানানোর পরে ওনারা কেন এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গেলেন সেই ব্যাপারে না একদম এক্স্যাক্টলি ডিটেইল কোনো পাওয়া যায় না তবে আমি কিছু তো ছিল কারণ না শ্রেষ্ঠা কম চলে যাবে না হ্যাঁ আনিছো একটা বাড়ি গেছিলাম আমি দুম দামি অন্য জায়গায় চলে গেলাম আমি আসি আমি বাড়িতে তার উপরে শ্রেষ্ঠার বক্তব্য অনুযায়ী ওই ওই বংশে মেয়েদের জীবন সুখের নয় এটাও কিন্তু একটা খুব বিরাট দিন হুম তো আমি তখন দাদাকে বলেছিলাম যে পরিবারে কি কোনো সমস্যা আছে তো দাদা বলেছিলেন দেখুন পুরো যদি ডিটেল না পাওয়া যায় তাহলে তো বলা যাচ্ছে না কিন্তু হ্যাঁ হাই প্রবাবিলিটি যে আছে পরিবারে কিছু একটা করেছে কিছু তোরা করেছে যার ফলে ওদের বংশে একটা অভিশাপ নেমে এসেছে এবং সেই অভিশাপটা মেয়ে সংক্রান্ত মেয়েরা ওই ওই বংশে কোনো দিন ভালো থাকবে না এবং সেটা এই বাড়িতেই ঘটেছে বাড়ি সেই দিন দূষিত হয়ে গেছে বাস্তুর যে দোষটা না জমি জমি সেই দিনই দূষিত হয়ে গেছে এরপর এরা এরকম ভাবে ফেলে রেখেছে বাড়িটাকে কিছু করেনি উত্তরত্ব দোষ বেড়েছে বাড়ি বাড়ি যখন দূষিত হয় তখন সেটা যদি সঙ্গে সঙ্গে ক্লেন্স না করা হয় সঙ্গে সঙ্গে যদি শুদ্ধিকরণ না করা হয় ওই নেগেটিভিটি ওই অশুভ ব্যাপারে জোর বাড়তে থাকে ক্রমশ মানে উত্তরত্ব বৃদ্ধি পাওয়া যেটাকে বলে এবং এক সময় এমন হয়ে দাঁড়ায় যে ওই বাড়ি শুদ্ধিকরণ করা না একটা ভীষণ রিস্কি ব্যাপার হয়ে যায় এখন ওই বাড়িটা সেই দশা ওই বাড়ি এমন অবস্থা ওই বাড়ি ভেঙে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় ওই বাড়িতে তো থাকতে পারবে না এবং শুধু ভেঙে ফেলাই নয় ওই ওই জমিটাতে কিছু করাও যাবে মানে এমন নয় যে বাড়ি ভেঙে ফেললাম আর একটা বাড়িতে নিয়ে ফেললাম সেটা ফেললেও হবে না জমিটাই দূষিত হয়ে গেছে ওই জমি ফেলে রাখতে হবে কিছু করার এবার বলছেন আমি বললাম যে সেই কাল পুরুষের চল তখন বলছে হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন কাল পুরুষের চল কাল পুরুষ যেখানে প্রবেশ ঘটে গেছে সেখানে আর তো হওয়ার নয় কারণ কাল পুরুষ সেখানে যে বাড়িতে ঢোকে সে বাড়িকে ছাড়ে না আর কাল পুরুষ কিন্তু প্রেত পিশাচ নয় যে একটা যজ্ঞ করে বা আমি তন্ত্র তন্ত্র করে আমি তাকে তাড়িয়ে অত্যন্ত কি বলবো ভয়ানক এবং তার উপরে তার দৃষ্টি পড়ে তার কিন্তু জীবন শেষ করে দেয় এরপরে যে ফ্যামিলি আসবে সেও শেষ হবে মানে মোট কথা ওই বাড়িতে ওনার রাজত্ব উনি কাউকে থাকতে দেবেন একদম তাই হোক একটার পর একটা এবং অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে কোনো টারি না এবং কি হয় ভূত প্রেতের ব্যাপার হলে কি আমি অ্যাপারেশন দেখতে পাচ্ছি জিনিসপত্রের মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি তো মানুষ মনে করে যে হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু তো এখানে আছে প্যারানর্মাল ব্যাপার করছে কিন্তু কাল পুরুষের সমস্যাটা হচ্ছে না খুব স্লো পয়জনে কিছু বুঝতে পারবে না খালি চোখ তুমি ভাবো না একটা ফ্যামিলিতে দুটো মেয়ে এরকম হয়ে গেল মানুষ কি বলে ওদের মাথা সমস্যা ছিল তারপরেও কিন্তু বাড়ি ফাঁকা থাকেনি একটা টাইম ইন্টারভাল পর পর এখানে কিন্তু লোকরা মানে আমার মনে হয় যে বাই এনি চান্স বা এনি অ্যাসপেক্ট এই যে কাল পুরুষ আছেন যিনি
যে কোনো শক্তি সব সময় নিজের দিকে টান তাই জন্য শক্তি বলা হয় সেটা পজিটিভ হোক কি নেগেটিভ হোক তার টানের ক্ষমতা থাকে তো অপশক্তিও তাই সবসময় নিজের দিকে টান এই যে তুমি ভেবে দেখো ছোট বোন চলে গেল কিন্তু ফিরে এলো কিন্তু মেজ মেয়ের বিয়ে হয়ে বেরিয়ে গেল ও কিন্তু আবার ফিরে এলো মানে বাড়ি থেকে ওরা বেরোতে পারছে না বাড়িতে বারবার ফিরছে এবার আরেকটা বিশ্বস্ত হচ্ছে কালপুরুষে সে হচ্ছে এরা মেয়েদের টার্গেট করে এদের মেয়েদের সাথে সহবাসে অত্যন্ত আগ্রহ থাকে সহবাস বোঝো তো এরা মেয়েদের টার্গেট করে এরা কখনো ছেলেকে টার্গেট করে সব সময় মেয়েদের টার্গেট করে এবং এদের প্রকোপে মেয়েরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় হ্যাঁ এবার এই মেয়ের সঙ্গে যার সম্বন্ধ থাকবে মানে সম্বন্ধ ইন দা সেন্স পাউস বা ওই স্থানে এই অপদেবতা কিন্তু তাকে মেরে ফেলে বা তাকে সরিয়ে দেবে জীবন মানে ও চাই যে মেয়েটাকে একাই ভোগ করবে অন্য কোন ছেলে যাতে ভোগ করতে না পারে একদম তাই ওকে একে বাড়ি তাই যে বাড়িতে কালপুরুষ ঠকে সেই বাড়ির মহিলারা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যায় হুম শরীর খারাপ হতে থাকে কনজুগাল লাইফে ইন্টারেস্ট হারিয়ে যায় যদি বিবাহিত হন কনজুগাল লাইফে ইন্টারেস্ট হারিয়ে যায় কনজুগাল লাইফটা একদম শেষ হয়ে যায় কনজুগাল লাইফ হাজবেন্ড এর সঙ্গে ম্যারিড লাইফ ম্যারিড লাইফ ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা একদম শেষ হয়ে যায় ঠিক আছে এনি হাউ এনি রিজন হয় শরীর খারাপ নয় অন্য কিছু নয় এটা নয় সেটা হয় এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার মোট কথা স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক কনজুগাল লাইফ থাকে না বাড়ির মহিলা অত্যন্ত নোংরা থাকে ক্রমশ নোংরা জিনিসের প্রতি আসক্তি শুরু হয় আবর্জনা জমি রাখতে শুরু করেন ময়রা জামা ঘরের কোন নোংরা বাসনপত্র নোংরা ঘরেতে না অনার সৃষ্টি চলতে থাকে ঘর দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে যে এই ঘরে না কিছু তো অশুভ আছে এবং অপদেবতা এই জন্য বলা হয় কারণ এরা নোংরায় থাকতে ভালোবাসে কাল পুরুষও তেমনি নোংরাতেই থাকে পরিষ্কার জায়গায় বাস করতে পারেন পরিষ্কার জায়গায় ঢোকেন জায়গাটাকে একদম অবাসযোগ্য করে ফেলেন মানে তুমি বাসই করতে পারো এরকম জায়গা নরক পানি বলে বাড়ির মহিলা প্রচন্ড শরীর খারাপ হয় ক্রমশ রুগ্ন হতে থাকে এবং এটা খুব উইয়ার্ড ব্যাপার শারীরিক সম্বন্ধ কিন্তু ওনার হয় গায়ে না কালপুরুষের সাথে হুম গায়ে ওই শারীরিক সম্বন্ধের চিহ্ন বর্তমান থাক যেটা ছোট মেয়ের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল দেখা গিয়েছে আ কাল সেটা এটা হচ্ছে লাস্ট স্টেজ এর পর ওই মেয়েটাকে ছিবড়ে করে মেরে ফেল যাতে আবার নতুন শিকার ধরতে পারে এবার কাল পুরুষের সমস্যাটা হচ্ছে না কোনো তান্ত্রিক কোন যত বড় তান্ত্রিক হোক না কেন ওই জায়গা থেকে তাকে সরাতে পারবে কেননা যদি চেষ্টা করে তার প্রাণহানি হবে কারণ এত সাধারণ ভূত প্রেত নয় এটা দেবতা একজন অপদেবতা অপদেবতা একদম দেবতার অপোজিট যেটা কেন শক্তি সবই আছে কিন্তু যেখানে কাল পুরুষের বাস হয় সেই জায়গাটা হয় তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে নয় ভেঙে ফেলতে হবে মোট করে তোমাকে ত্যাগ করতে হবে ওই জায়গায় আর কোনো মানুষ থাকতে পারবে তো আমাকে দাদা জিজ্ঞেস করেছেন আপনি আমাকে একটা কথা বলুন ওই বাড়ির মেন এন্ট্রেন্সটা কোন দিকে মানে কি মুখী উত্তর পূর্ব মুখী তো আমি তখন চেনা টেনে বললাম হ্যাঁ ওটাকে উত্তর পূর্ব মুখী এন্ট্রেন্স ওই বাড়িটা আমার তো মিলে গেল এই উত্তর পূর্ব মুখী বাড়ি সবসময় কালপুরুষের আদর্শ বাসস্থান আচ্ছা আচ্ছা আর ওই মেয়েটা মানে মেজ মেয়ে সবসময় ওই দিকে মুখ করেই বসত পাঁচুটি ছাদ থেকে যেটা হ্যাঁ ছাদে পাঁচ 
আশেপাশে মন্দির আছে কিন্তু ওই বেল গাছের পাতা কেউ নেয় না পরে তার মানে ফুল টুল হয় না তাই তো আমি বললাম না বলে আমিও যখন শুনেছিলাম না কেমন একটা যেন লাগছিল আমি সারাটা দিন না ওই নিয়ে ভাবছি কি শুনলাম এটা আচ্ছা এখানে কিন্তু শেষ নয় আমরা আমি ভেবেছিলাম শেষ হয়ে গেল ঘটনা শুনে নিয়েছি ঠিক আছে আর তো ওখানে কেউ নেই ও যে মুহূর্তমিলা আছে আছে আমাকে সেই দিন কেন যেন দাদা বলেছিলেন যে আপনি কিন্তু শ্রেষ্ঠাকে বলবেন যাতে কোনোভাবেই ওই বাড়ির দিকে না তাকায় ঠিক আছে আর এই ছবি টবি সব ডিলিট করি আমি তো শুনিনি হ্যাঁ বলেছে বলেছে কি হবে তাতে এরকম ব্যাপার সেই দিনটা কিছু হয় পরের দিন শ্রেষ্ঠা ওই ছাদে উঠে আমার সাথে কথাই বলছিল বলতে বলতে ওই বাড়িটার দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলছিল বলতে বলতে হঠাৎ বলে কি এই শোনো আমি না ফোনটা রাখছি হ্যাঁ পরে কথা বলছি আমি বললাম ঠিক আছে কিছু হয়েছে পরে আমাকে বলছে যে তুমি জানো কি হয়েছে আমি তোমার সাথে কথা বলছিলাম ছাদের ওই দিকটায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে দেখছিলাম তুমি কালকে আমাকে তো বললে যে ওই বাড়িটা ভালো না হ্যাঁ তা না তো আমি বাড়িটার দিকে ভালো করে দেখছি হঠাৎ জানো তো আমি কাকে দেখলাম হ্যাঁ হঠাৎ জানো তো আমি কাকে দেখলাম আমি বললাম কাকে আমি তো হেসেই ওকে বলেছি কাকে কিন্তু মনে তো আমার আশঙ্কায় দুদুর দুদুর করছে আমি তো জানি ও তুমি বুঝতে পারছি ও কি দেখেছে আমি কিছু বলি উনি বাইরে এসেছিলেন সদর দরজা বন্ধ করতে সদর দরজা বন্ধ করার সময় উনি তালা দিচ্ছেন 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 হঠাৎ তালা দিতে দিতে আমার দিকে তাকিয়েছে অদ্ভুত যেন উনি জানতেন যে আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে ওনার দিকে দেখছি উনি ফট করে আমার দিকে তাকালেন আর কি অদ্ভুত দৃষ্টি সেই মেজমে যেরকম ভাবে তাকিয়ে থাকতো না একদম স্থির দৃষ্টি পলকহীন ওইভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তাকিয়ে থেকে না কেমন অদ্ভুত হাসি হাসলেন মানে বলে না যে ক্রিপি হাসি মানে হ্যাঁ বুঝতে পারছি হ্যাঁ মানে এটা ঠিক নর্মাল হাসি না মানে আমরা যখন কাউকে দেখি এটা সৌজন্য তার হাসি হাসি তো যে কি ভালো আছে এরকম একটা হাসি হয় এটা সেই হাসি নয় এটা একটা সেই মানে শয়তানি হাসি যেটাকে বলি আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু কোনো কারণ নেই কি ওনার সাথে শ্রেষ্ঠায় কোনোদিন কোনো কথাও হয় ঠিক আছে কোনো কথা হয়নি দেখেনি পর্যন্ত তো যাকে আমি দেখিনি তার দিকে তাকে এরকম কৃপি হাসি আমি দেবই বা কেন বলছে আমাকে আমার দিকে যখন তাকিয়ে আছেন না আমার মনে হচ্ছে কি পুরো শরীরে না ওর থেকে নিজ অব্দি না এটা হিমশীতল স্রোত হয়ে যাচ্ছে না হাতটা ঠান্ডা ছিল আমি আস্তে আস্তে চোখটা সরিয়ে না অন্যদিকে চলে গেলাম এক আশ্চর্যের বিষয় হলো আমি যখন চোখ সরিয়ে অন্যদিকে চলে গেলাম ওর না একটা পোষা কুকুর আছে ঠিক আছে আচ্ছা সে বলে ওই বাড়ির দিকে তাকিয়ে আগন্তুক বা কোন বাজে জিনিস বা বাজে কোন কিছু জিনিস দেখে নিলে না কুকুরের ওরকম চেঁচায় 
ওরকম ভাবে চেঁচিয়ে উঠলো বলে আমি না ওকে টানছি যে তুই আয় আমার সাথে চলে আয় ও আসছে না ওইখানেই ওই ছাদের ওই মেঝেটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে সব সময় কে ভেবে করছে সেরকম কিন্তু নয় খুব শান্ত কেন যে এরকম করলো আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম আর ওখানে টেনে নিয়ে আসতে পারছি না পা দিয়ে আঁকড়ে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে আমার ফোনে ফটো আছে ওর ফোনে ফটো আছে সব আছে তখন এবার আমি বললাম ঠিক আছে খুব ভালো দেখে নিয়েছিস খুব ভালো কথা এবার চলে নিজে নেমে নিজে কাজ করতে বসে কারণ আমি জানি ও কি দেখেছে আমি সেটা বলতে চাই ঠিক আছে এবার সেই দিন সন্ধেবেলা হঠাৎ করে দেখছি আমাকে একের পর এক মেসেজ করছে যে তুমি আছো তুমি আছো হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করছে আমি বলছি কি হলো এত টাকাটা কি কেন তো আমি বললাম হ্যাঁ কি হয়েছে দেখি অনেকক্ষণ ধরে ওদিক থেকে কোনো রেসপন্স আসছে না তারপরে হঠাৎ একটা ভয়েস মেসেজ পাঠালো পাঠি সেটা আমি শুনছি বলছে আমাদের এখানে খুব খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে এবারে সে বলি না যে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হলে আকাশ কাঁপিয়ে বাজ পড়ছে তার মধ্যে লোশেরিং আর অদ্ভুত ব্যাপার ওদের বাড়িতে কিন্তু ইনভার্টার আছে অদ্ভুত ব্যাপার যা কোন দিন হয় না ইনভার্টার চলছে না আমি বললাম কি হয়েছে ব্যাটারি ডাউন বলছে হ্যাঁ হতে পারে ব্যাটারি ডাউন মানে আমরা সন্দেহ করছি ব্যাটারি ডাউন এবার ব্যাটারি ডাউন হলে সেটা কিন্তু এত সহজে ঠিক করে দেওয়া যায় না আমি তো সারা বাড়ি অন্ধকার বলে হ্যাঁ ইনভার্টার আছে আমাদের সেই জন্য মোমবাতি আমরা অত রাখি না কেননা ইনভার্টার আছে মোমবাতি দরকার পড়ে না সঙ্গে সঙ্গে লাইট চলে যায় বলছে এখন আমাদের বাড়িতে মোমবাতি টুকুও নেই একটাই মোমবাতি আছে সেটা ওই রান্নাঘরে দেয় আমি আমার ঘরে ফুলফুটে অন্ধকার আমি ফোনের টর্চ জেলে বসে আছি তারপরে তারপরে বলছে যে কিন্তু এটা কথা নয় কথাটা অন্য যায় আমি বললাম কি হয়েছে বলছে জানো দিদি এখানে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে তো বাজ পড়ছে আকাশ মানে সেই সাদা হয়ে গিয়ে বাজ পড়ছে আমি না আমার ঘরে যে জানলাটা বন্ধ করতে গিয়েছিলাম এইবারও কেঁদে ফেলেছে মানে পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে কাঁদছে মানে থেমে 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 আওয়াজ আসছে এবার কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলছে বলে আমি না ভুল দেখিনি তুমি প্লিজ আমাকে বিশ্বাস করো ওই প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে আমি জানাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি সামনের বাড়ির ছাদে ওই ভদ্রমহিলা মাছ মধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে বলে আমাকে তুমি বলো ওই অত তোলপাড় করা বৃষ্টির মধ্যে রাত মানে সন্ধ্যে হয় তখন কটা বাজে সাড়ে আটটা প্রায় নটা বাজে ঠিক আছে এইরকম সময় কে বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে গো আমি বলছি পাঠিয়েছিল ঠিক আছে সেটা তো তুমি আমাকে ফরওয়ার্ড করেছিল হোয়াটসঅ্যাপ ঠিক আছে পরে পাঠিয়েছিল যদিও আমি যখন শুনছি না হোয়াটসঅ্যাপে ঠিক আছে ইট ইজ লাইক হালকা হালকা কাঁদছে মানে ঢোক গিলতে গিলতে কথা বলছে প্রচন্ড ভয় পেয়েছে এরকম অ্যান্ড আই থিঙ্ক মেয়েটা মানে বোঝা যায় না যে অ্যাকচুয়ালি তুমি ভয় পেয়েছো তুমি ট্রাই করছো রিকভার করার ঠিক আছে একটা মিক্সচার থাকে একটা 
ইন বিটুইন ফিলিং থাকে পুরো পাওয়া যাচ্ছে আর যখন কাঁদতে কাঁদতে বলছে না ঠিক আছে সত্যি বলতে আমারও গা কেঁপে গেছিল আই থিঙ্ক এটা জুলাই এর লাস্টের দিকের লাস্টের উইকের ঘটনা একদম মানে তারপরে তুমি আমি কলকাতায় এসেছি হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে বললে তুমি এবার ফটোর কেসটা কি হয়েছিল একটু বলো ফটোটা হ্যাঁ এবার শোনো শোনো এবার ওইখান ওই ওই দিনের ঘটনা হচ্ছে সব ঠিক আছে হুম হুম ও তো মানে বলছে আমি জানি না আমি বলে এটা আমি কি দেখলাম আমি আমাকে বলছে আচ্ছা আমি তখন ওকে বলেছি আমি তো বুঝতে পেরেছি সত্যি কথা বলছে ও ভুল কিছুই দেখে ও ঠিকই দেখেছে এবং ও যে এরকম ভাবে বা দেখবে সেটাও আমি কোথাও যেন জানতাম কিন্তু আমি ওকে বলি কেন না বলে দিলে না মানুষ বেশি ভয় পেয়ে যায় হুম হুম তো আমি ওকে ঘাবড়ে দিতে চাই হুম এবার যখন ঘটনাটা সত্যি হয়ে গেছে মানে আমার আশঙ্কা সত্যি হয়ে গেছে এবার তো আমার মনে হচ্ছে যে আর বলে দিলে ভালো হতো হুম যাই হোক এবার তখন ওই মুহূর্তে তার কিছু করার নেই ওই মুহূর্তে যদি আমি বলতে যাই তাহলে আরো ভয় পাবে একে তো পুরো বাড়ি অন্ধকার ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে তো আমি তখন ওকে বললাম যে ঠিক আছে হতে পারে না ভুল দেখেছো তাই না ভুল দেখেছিস হয়তো ছেড়ে ভাবিস না হ্যালুসিনেশন তখন না একটু থমকে গিয়ে আমাকে বললো হ্যাঁ হয়তো হ্যালুসিনেশন তাই না আমি বললাম হ্যাঁ হ্যালো আমি বললাম তুই কিছু হয় छादेला छाटे আমাকে একটা কথা বলো তো যদি আমি গ্যালারিতে গিয়ে ছবি ডিলিট করে দিই তাহলে কি ব্যাক এন্ডে ছবি থাকে আমি বললাম না থাকেন গ্যালারি থেকে ডিলিট করা মানে পার্মানেন্ট ডিলিট করে দেবো আর কোথা থাকে বলো তো বলছে তাহলে আমার ফোনে এখন ছবি আছে করে আম বললাম রিসাইকেল মিনে থাকে কিন্তু डिलीट हो जाए मन पड़े दादा छवि डिलीट कर डिलीट कर फोन इच्छा मान मन डाइार्ट कर 
সেগুলোর কোনো মানে নেই মিনিংলেস আছে ডাক্তার সেগুলো করছে আমি বুঝতে পারছি প্রচন্ড ভয় পেয়ে আছে আমি ওকে সুস্থ বাধা দিচ্ছি ঠিক আছে তুই পর এইবার পরের দিন সব যখন কারেন্ট ফারেন্ট চলে এসেছে ওদের ফেস চলে গেছিল তারপরে সব সারানো টারানো হয়েছে কারেন্ট এসেছে আমি তখন ওকে বললাম যে তোকে আমি কিন্তু বারণ করছি এবার তুই কিন্তু ভুলেও ওই বাড়ির দিকে যাবি আপনি কেন আমি বলছি তুই ভরদপুর বেলায় উঠে মানে ভরদপুর নয় বিকেল বেলায় বিকেল বেলায় উঠে ওই বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছবি তুলেছিস ওই বাড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গল্প করেছিস মানে ওই বাড়িরই গল্প করেছিস ব্যাপারটা কিন্তু শিকার বন্ধ হয়ে যাবে আর এরা ভীষণ রেগে যায় সমস্ত কিছু কিছু না কিছু লেগেই আছে পায়ে লাগছে নয় মাথায় লাগছে নয় তো জ্বর হচ্ছে এখনো চলছে ডাক্তার একটা ছুটতে হচ্ছে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা তুমি আমাকে যেদিন এই ব্যাপারটা বলো ঠিক আছে বলেছিল যে ছবিও পাঠাবে অ্যানল ঠিক আছে তো এই রিজনের জন্য ছবিগুলো পাঠাও নি আমাকে না এবং সত্যি কথা বলতে আমি দাদাকেও জানিয়েছিলাম যে এরকম এরকম হচ্ছে দাদা তো আমাকে বলতে যে আপনারা কথাই শোনেন না ভালো কথা বললে আপনারা কিছুতেই শোনেন না কেন রেখেছিলেন ছবি প্রথম কথা তোলাটাই ভুল যখন আপনারা আপনি যখন বুঝতে পারছেন যে বাড়িতে ওই ব্যাপারটা রয়েছে কাল পুরুষের ব্যাপার আছে কেন ছবি তুলেছেন তো তারপরে বললেন যে ঠিকা যা হয়েছে হয়েছে একেবারেই ওই বাড়ির দিকে তাকাতে বারণ করি দরকার হলে জানলা বন্ধ করে দিই তো আমি তো ওকে তাই বললাম যে তুই তাকাস না ওই বাড়ির দিকে যা আসো না ছাদের ওই দিকে বন্ধ করে দে ঠিক আছে মেনে নিল মেনে নিয়ে কয়েকদিন ঠিকঠাক চললো আবার আমাকে বলে এই তুমি জানো কি হয়েছে আমি বললাম কি হয়েছে বলে আমি না ছাদে যখনই যাই ওই ভদ্র মিলে ছাদে উঠে পড়ে এবং সে এক জিনিস সেটা ওই মেজমে করে থাই তাকি থাকে এবং অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আমি ছাদ থেকে যদি নেমে যাই না উনিও নেমে যান বলে আরো অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আমি যেতে আসতে ওনাকে দেখি মানে আমি হয়তো বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি না আমি দেখলাম উনি দাঁড়িয়েছেন উনি কি আমার নজর রাখতেন আমি বললাম হ্যাঁ নজরই রাখতেন কারণ উনি প্রভাবিত হয়ে গেছে নগে এরকম ভাবে কোনো মানুষ থাকতে পারে ওরকম ঘর অন্ধকার করে নোংরা ভাবে কোনোই মানুষ থাকতে পারে উনি অলরেডি প্রভাবিত হয়ে গেছে এবং তুমি যে ওখানে গিয়ে হ্যাঁ তুমি ওখানে গিয়ে গিয়ে ছবি তুলেছ তোমাকে তো উনি ভালো করেই চিনা গেছে তো সেই সমস্ত এখনো চলছে ওর সাথে আমি তো আর ওই থাকা টাকা পড়ে থাকছে আমি ওকে বলেওছি যে বাড়িতে যেন কোনো কোনো নৃত্য পূজা বন্ধ না হয় নিত্য পুজো যেটা আমরা করি রোজকার যে পুজো ধূপ ধুনো ঘোরানো এইগুলো যেন এক মুহূর্তে মানে এক দিনের জন্য বন্ধ না যদি মা করতে না পারে তাহলে তুই করবি কিন্তু করবি আর ওই তারপরে ও এখন উইয়ার স্বপ্নটা কোনো দেখে মানে খুব বাজে স্বপ্ন স্বপ্ন দেখে এবং আমাকে একদিন বলছে না যে তুমি জানো আজকে আমি খুব বাজে স্বপ্ন দেখেছি আমি নিজেকে মানে আমি আত্মহত্যা করছি যেটা আমি স্বপ্নে দেখছি খুব একটা ভালো সাইন নয় কিন্তু এটা না নয় আমি ওকে বললাম তুই এক কাজ কর তুই মন্দিরে যা একটু ভালো করে নিজের নামে পুজো টুজো দিয়ে আর ওই একবার না ওই কোনো জায়গা থেকে গিয়ে একটু ছাড়িয়ে টাড়িয়ে যদিও ছাড়িয়ে টাড়িয়ে দিলে সব কিছু হবে না তাও একটা আর কি আমি 
জানা আর মানার মধ্যে তো একটা লম্বা পথ আছে তো জানানো হলে স্পেশালি মাসি কিছুটাই মানতে চায় একদম অপরিষ্কার থাকবে না এক বিন্দু অপরিষ্কার কোন জিনিস ঘরের মধ্যে কেননা এরা এতে আরেকটা জিনিস বলছি ধরো যখন পিরিয়ড চলে মান্থলি সাইকেল চলে ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু জানিয়ে রেখো যে ওই পার্টিকুলার দিনগুলোতে যেন কোনোভাবেই ছাদে না যায় ঠিক আছে হ্যাঁ এটাই বলেছি আমি ওই ওই সময় না কোনো রকম ছাদে চাপি না ওইদিকে দেখবি না সাবধানে থাকবি আর বাড়ির মধ্যে হলেও চুল খুলে ঘুরতে বারণ করো ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা কি বলো তো তোমার সাথে টু বি অনেস্ট যখন কথা বলছিলাম বা আলোচনা হচ্ছিল ঠিক আছে কটা বাজে তখন আড়াইটে তিনটে সাড়ে তিনটে বাজে তখন যখন আমরা এইটা নিয়ে প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা বলা শুরু করি অ্যামেটির অপোজিটে কফি হাউস পুরো আলোয়ে ঝলমলে পরিবেশ ঠিক আছে কিন্তু যখন সন্ধ্যের দিকে বেরোচ্ছি তোমাকে আমি একটা কথা বলেছিলাম ঠিক আছে কিরকম না ভাইবসটাই চেঞ্জ হয়ে গেল বা একটা মুড নিয়ে আসে একটা অন্য একটা ভাইবস থাকে কিছু কিছু ঘটনা রয়েছে যেমন ওই বাচ্চা বাচ্চার যাবো বাচ্চাটা মারা যাবো এই ব্যাপার গুলো জানতাম মানে আজকে না মানে টু বি অনেস্ট এটা হচ্ছে কিউরিও ফাইটার আমি যা দেখতে পাচ্ছি কিউরিও ফাইটার লংগেস্ট হরর পডকাস্ট বা কল রেকর্ডিং অ্যান্ড প্রায় আমরা দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট প্লাস এই ঘটনাটা নিয়ে ডিসকাস করেছি জেনেছি বাট মানে না মানে কি বলবো একটা এত আলাদা ডিস্টার্বিং একটা ফিলিংস আসছে মানে আমার তার জন্য আরো বেশি ডিস্টার্বিং লাগছে সেটা হচ্ছে ঘটনাটা শেষ হয়নি হবেও না হয়তো কখনো ভদ্রমহিলা নাকি এখন আবার কয়েকদিন আগে শ্রেষ্ঠ আমাকে বললো যে ভদ্র একদিন নাকি ও জানলা ফানলা তো এই গরমের জন্য খুলেই দিয়েছিল জানলা থাকে যদি ও বসে না মানে বলতে নেই বাট ইনিও আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে হ্যাঁ ওইখানে থাকলে আছে হন ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে যেগুলো শুভ সেখানে তুমি যদি নোংরা জিনিসপত্র রাখো সেটা অনেক 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 হ্রাস পেয়ে যায় পুরো আগেকার দিনে ঠাকুমারা বলতেন না যে বাসি কাপড়ে রান্নাঘরে ঢুকবি না বা ঘুম থেকে উঠে আগে বিছানা পরিষ্কার কর বাসি বিছানায় ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করবি না এগুলো বিছানায় বসে খাবার খাবি না হ্যাঁ এগুলো সব কটার কারণ ওই এই সমস্ত অনাসৃষ্টির জিনিসগুলো না ওই অপদেবতাকে অ্যাট্রাক্ট করে অবশ্যই তাই অবশ্যই তাই থ্যাংকস আ লট অনামিকা এই পুরো ঘটনাটা শেয়ার করার জন্য মানে এটা আমি জানিয়ে রাখি যে আমরা এই যে রেকর্ডিংটা করছি ঠিক আছে সেটা কিন্তু আমরা রাতের বেলায় করছি না আমার মনে হয়েছে যে এই যে পার্টিকুলার রেকর্ডিংটা আমি বেশিরভাগ রেকর্ডিং রাতে করি তুমিও জানো সেটা বাট যখন তোমাকে বললাম ব্যাপারটা তুমি এটা সাজেস্ট করলে যে দুপুরের দিকে করাটা বেটার তো আমরা বসেছিলাম কটা আমরা অ্যারাউন্ড বসেছি চারটের দিকে এখন প্রায় সাড়ে সাতটা সাড়ে সাতটা বেশি বেজে গেছে আমি 
মানে কিউরিও ফাইটার ফার্স্ট রেকর্ডিং যেখানে আমরা চারবার ঘটনা বলতে বলতে ব্রেক নিয়েছি ব্রেক নিয়েছি নার্ভটাকে শান্ত করেছি তারপর আবার শুরু করেছি মানে এত মৃত্যু বলতে বলতে না আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছি মানে একের পর একের পর আমার মনে হচ্ছে মৃত্যুগুলো দেখো কি মানে মানে আমার স্পেশালি প্যাটার্ন এটাই প্যাটার্ন सेम सेम প্যাটার্ন মানে আমি ফার্স্ট মৃত্যু যেটা সেটা হচ্ছে ব্যানার্জি বাবুর ওয়াইফ ওয়াইফ তারপরে একজন ভাড়া এলেন তার শ্বশুরের সাথে সেই মহিলা ছিলেন এবার সেই শ্বশুর কিছু আপত্তি কর কিছু করতে চেয়েছিল হ্যাঁ কিছু করতে গিয়েছিলেন হ্যাঁ তারপরে বাচ্চা তার মা তারপরে ওই ব্যানার্জি ফ্যামিলির এতজন এতজন পুরো ব্যানার্জি ফ্যামিলি ওই আপনাদের ওই লিনিয়েজটা মানে ওই একজন এক ভাইয়ের পুরো লাইনটাই শেষ হয়ে গেল তারপর যারা কিনলো তারা রোড অ্যাক্সিডেন্টে পুরো সমূলে ফ্যামিলি বিনাশ হয়ে গেল ওইটা তো আমার সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যের লেগেছে মানে কিছু সেই মালিকানা হস্তান্তর হতে দিল না এক্স্যাক্টলি পুরো ফ্যামিলিটা শেষ হয়ে সবচেয়ে ডিসটারবিং কল রেকর্ডিং এটা সবচেয়ে ডিসটারবিং কল রেকর্ডিং এটাই ছিল কিউরিও ফাইটার আজকের ঘোসলি কল রেকর্ডিং সিরিজের হরর পডকাস্ট পডকাস্টটা কেমন লাগলেও সেটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করুন কিউরিও ফাইট চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশান অন করে নিন যাতে কিউরিও ফাইটের কোনো পডকাস্টের আপডেট আপনারা মিস না করেন এবং হ্যাঁ আজকে যে এন্টিটির ব্যাপারে আপনারা জানলেন অর্থাৎ কাল পুরুষের ব্যাপারে আপনারা জানলেন সেটা কি আপনারা আগে জানতেন কাল পুরুষের কোনো ঘটনা কি আপনাদের সাথেও ঘটেছে বা কোনো ডিটেলস কি আপনারা জানেন সেটাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের সাথেও যদি এরকম কোনো প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি বা প্যারানর্মাল ঘটনা ঘটে থাকে আমি সেটা জানতে আগ্রহী আমাকে যোগাযোগ করুন ইনস্টাগ্রামে আমাকে যোগাযোগ করার প্রত্যেকটা ডিটেলস আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট সেকশনের পিন কমেন্টে পেয়ে যাবেন কিউরিও ফাইটার এরকম আরও দুটো হরের পডকাস্ট শুনতে আপনার মোবাইল স্ক্রিনে আসা ডান দিকের অথবা বাদিকের বক্সে ক্লিক করুন